98, 18 99 exporté de Wikisource le 17 décembre 2020 table des matières ne fait pas partie de l'ouvrage original. Chapitre 1 chapitre 2 chapitre 3 16 ans chapitre 4 chapitre 5 20 ans chapitre 6 24 ans chapitre 7 26 ans chapitre 8 28 ans chapitre 9 30 ans chapitre 10 32 ans chapitre 11 30 5 ans chapitre 12 37 ans et on dit souvent je me rappelle cela comme si c'était d'hier moi je ne me souviens pas des choses je les revis avec la prodigieuse netteté de perception que l'on a dans l'état d'attente du bonheur ou du plaisir la volupté du souvenir met une manière de délire à forme précise où la douleur même prend une saveur puissante. Mes familiers s'étonnent de me savoir si souvent seul, volontairement, au coin de ma cheminée, ou près de ma fenêtre, ouverte sur les branches. Ils me demandent si je ne m'ennuie pas, non, oh non, je ne m'ennuie pas. Quand j'ai allumé ma lampe électrique sur le bureau, dont les vieux cuivres ont l'air de briller de joie, empilé derrière moi, contre la soie chinée de ma bergère, mes petits coussins bourrés de sachets, dont les parfums en lutte vainqueur et vaincu tour à tour semblent une causerie à voix basse autour de mes songeries, rouler mes pieds frileux dans la tiédeur de ma couverture d'éder, comme je suis bien, pour déboucher les vieux flacons ou attendre de mes émotions d'antan, de la vie extérieure, dont les bruits s'arrêtent en route, accrochés aux rameaux du jardin, rien d'autre ne m'arrive qu'une vibration, qui par moments remue les girandoles du lustre et met dans leur cristal une musique dolente qui semble elle aussi venir du passé, et je goûte dans le silence des heures délicieuses. On m'a dit quelquefois que j'avais de l'esprit, je n'en suis pas bien sûr, mais ce que j'ai à n'en pas douter c'est une grande perfection dans l'appareil de la mémoire. Un son, une couleur, l'effleurement d'un bibelot au bout de mes doigts, une odeur reconnue, recrée dans mes centres nerveux les sensations abolies aussi fraîches qu'à l'heure où elles sont nées en moi. Je n'ai rien oublié, pas une seconde de ma vie ne s'est effacée, je les ai là toutes, sans qu'elles aient rien perdu de leur arôme, ni que le goût s'en soit atténué. Ce soir, je suis hanté par mon premier amour, tout mon être, nerf et sœur, redevient puéril, délicieusement. J'ai les neuf ans d'alors, et je retrouve en moi la fillette un peu bizarre, que j'étais. Mon enfance est restée dans mes souvenirs avec le caractère de tristesse qu'elle a eu en réalité, le temps ne l'a pas glacé de rose comme c'est l'ordinaire lorsque les grandes amertumes de la vie servent de point de comparaison. On me grondait beaucoup, j'avais d'immenses besoins de tendresse qu'on ne songeait guère à satisfaire. Mais je ne me plaignais pas, et mon orgueil trouvait quelque consolation dans le sentiment même de la solitude où s'étouffait mon pauvre petit morceau de sœur. Il m'arrivait d'aller au fond du jardin pour me faire pleurer en me détaillant précieusement les iniquités dont j'étais l'objet. Je rassemblais avec soin les anecdotes, entendues ou lues, d'enfants battus, abandonnés, de Allô petits pauvres mourants sous la neige, de Allô petites princesses persécutées. Oui, J'ajoutais toutes leurs souffrances à ma Mais misère attends, actuelle et je me dilatais l'âme dans une exaspération de douleur. De en face de notre maison, oui, oui, dans un autre grand jardin habitait un monsieur et une dame liés de grande intimité avec mes parents. Ils avaient un fils unique, de trois ans mon aîné. C'est lui mon premier amour. Il se nommait Henry Hartmann et m'inspirait une immense admiration. Tout de suite il m'avait fasciné par la correction de ses manières, et parce qu'il disait constamment des choses que je ne comprenais pas. C'était un frêle garçon, blond avec des yeux clairs, calme et intelligent, une bouche triste et une figure pâle. Nous nous connaissions depuis plusieurs années, mais notre vraie intimité ne datait guère que de quelques mois. Il avait pris sur moi de l'ascendant, je lui racontais à tous mes chagrins, il m'écoutait d'un air sérieux puis disait avec un hochement de tête, « Tous les parents sont pareils, leurs enfants les ennuient. » Et quand j'essayais de l'interroger sur les peines qu'il devait avoir lui aussi, il avait de brusques froncements de sourcils qui lui donnaient l'air méchant et il m'enjoignait de me taire avec un du reste. « Tu ne comprendrais pas qui coupait net dans mes curiosités. » Henri professait un grand dédain pour l'intelligence des petites filles en général, et pour la mienne en particulier. Cependant il m'aimait. Il me l'avait dit avec solennité en me demandant de lui jurer une éternelle fidélité. J'avais juré, même nous avions commis un document qui témoignait de la solidité de nos intentions. Sur une grande feuille de papier bordée de dentelle il avait écrit d'abord, « Je m'engage à épouser Odile Daly lorsqu'elle aura 18 ans, puis... » Je m'engage à épouser Henri Hartmann lorsque j'aurai 10. 8 ans il avait signé et m'avait fait signer cet engagement et, après l'avoir longuement tamponné avec du papier buvard, il l'avait mis dans sa poche en disant, 
Maintenant tu ne peux plus te marier qu'avec moi lorsque tout fut bien réglé entre moi et Henri. Je lui ai demandé si nous ne ferions pas bien d'avertir nos familles que nous étions fiancés. Il répondit avec autorité, « Laisse donc tranquille, il trouverait moyen de nous séparer et comme devant l'horreur d'une telle perspective je demeurais béante et consternée, il ajouta, « Ah, du reste, ils feront bien de ne pas nous ennuyer. » Parce que je t'enlèverai, je t'emporterai sur mon dos comme le nègre dans Paul et Virginie. Je m'informais avec animation de ce que pouvaient être ces inconnus, mais il m'affirma une fois de plus que « je ne comprendrai pas ». Vu la pénible infériorité de mon intelligence et que du reste ça ne faisait rien puisqu'il était là pour veiller aux choses. J'avais toute confiance dans la profondeur de ses combinaisons et je ne m'occupais plus qu'à goûter la joie de n'être plus seul, d'avoir un ami, un confident, un fiancé. Quand il n'était pas là je m'ennuie et de tout et de plus en plus souvent j'allais au fond du jardin, mais ce n'était plus pour y pleurer sur mes infortunes. Je répétais le nom d'Henri Touba puis un peu plus haut. Je finissais par le crier comme un appel, et ce m'était toujours un étonnement que ce cri ne le fit pas apparaître. Je m'expliquais toutes les beautés de ma situation comme un peu plus tôt je m'en expliquais les atrocités. « Tu n'es plus une petite fille, tu es une demoiselle, puisque tu es fiancée me confiais jamais voix. » et je marchais dans les allées avec lenteur, comme si j'avais dû inspirer à des spectateurs attentifs une autre idée de ma maturité mentale. Le secret de mon amour dont j'étais si fier communiquait à toutes mes façons un air de mystère. Je mettais de la discrétion dans mes gestes, pour répondre aux questions les plus simples, j'avais des intonations pleines de sous-entendus, et, quelquefois, je disais des paroles qui me semblaient d'une effroyable imprudence. Pour la joie de sentir dans ma tête cette grave affaire dont j'aurais pu tout à coup étonner l'indifférence de ma famille si j'avais voulu. Henri faisait des vers, qu'il me récitait. À la vérité, leur sens général m'échappait totalement, mais les images m'en demeuraient. Il y était beaucoup question de montagnes et de torrents, de prairies émaillées de fleurs. Et la conception s'élaborait en moi d'un univers spécial qui devait se trouver à quelque distance de Paris où j'irais un jour avec lui me promener sans gouvernante endroit prodigieux, où il ne pleuvrait pas et où l'herbe serait pleine de violettes et totalement dépourvue de vers de terre, et des laides araignées qui, dans les pelouses familiales, me jetaient dans un affolement de dégoût peureux. De temps en temps, le besoin d'accomplir des actes héroïques pour me rendre digne d'Henri par un beau déploiement de courage occulte, me faisait me lever la nuit, et avec des précautions infinies aller chercher dans le tiroir de mon armoire à poupée la photographie de mon petit ami, pieds nus, Silencieuse, le souffle diminué par le sentiment du danger, je venais la regarder à la lueur de ma veilleuse, puis je retournais la remettre à sa place parmi les casseroles de mon ménage, et je me couchais étouffant et moi d'angoisse. Je trouvais à ces expéditions une joie grisante que mes pires imprudences ne m'ont jamais rendue, il me semblait que c'était là des actes de grandes personnes libres, et la conscience des risques courus m'exaltait. Je pouvais être surprise par ma gouvernante, qui dormait dans la pièce voisine. Je savais que, mon secret connu, on me mettrait au couvent ainsi que l'on m'en menaçait sans cesse et, à risquer les pires catastrophes, j'acquirais à mes propres yeux une importance gigantesque. À la violence de vie intérieure des enfants, les complexes romans que tissent leur sensibilité naissante, comme on les ignore faute de vouloir se rappeler. Un jour qu'il était venu jouer chez moi avec d'autres camarades, Henri me dit d'un air préoccupé, « Il y a du grabuge ». Maigre mes supplications, il refusa de s'expliquer davantage. Une grande agitation s'empara de moi. Évidemment, on avait découvert notre papier, ses parents savaient tout et allaient le dire au mien. Qu'arriverait-il d'atroce De quelle monstrueuse sévérité étions-nous menacés Je reconduisis mes camarades jusqu'à la grille du jardin et pendant qu'ils s'en allaient, je m'accrochais au bras d'Henri pour le retenir. Lorsqu'ils furent tout partis, je l'interrogeai. « Avait-on pincé le papier ou non » fit-il. « Il, il n'y a pas de danger, je l'ai toujours dans ma poche. Ce n'est pas de nous qu'il s'agit, c'est entre les familles qu'il y a des histoires. Je ne sais pas encore bien. Demain je viendrai après le lycée, sous prétexte de t'apporter le général Dourakin, tâche que Miss te lâche. Je te raconterai. Du moment où le papier était sauf, tout était bien. J'exécutai une cabriole en lançant mon pied à la hauteur de mon ayant signe d'allégresse. » Qu'importait qu'il y eût grabuge entre les familles, qu'avions-nous à faire de leurs histoires Henri me regarda sévèrement comme ces bêtes les filles, remarqua-t-il en secouant ses épaules, ça ne comprend jamais rien. Si nos parents se brouillent, on ne nous laissera plus jouer ensemble. 
Je m'abasourdis un instant, mais dans un rapide retour d'optimisme, je m'écriai, triomphante d'être si lucide, « Eh bien, tu m'emporteras sur ton dos, comme le nègre nous sommes trop petits, » répondit Henri avec un hochement de tête. « On nous rattraperait, on nous enfermerait, on nous battrait, est-ce qu'on sait ce qu'on nous ferait ?» Depuis ce jour-là, j'ai bien souvent senti la contrainte sociale me peser sur le dos. Mais rien ne m'a rendu l'amertume de cette première et qu'on russe constatation de la dépendance de l'individu. On m'appelait. J'embrassai hâtivement Henri et je courus vers la maison. Mon père était en voyage depuis quelques jours. Pendant ses absences, toute la vie changeait. Ma mère rentrait tard. Les repas devenaient réguliers. Les domestiques étaient de mauvaise humeur et, comme par un fait exprès, Quelqu'un tombait toujours malade dans la famille de ma gouvernante, ce qui l'obligeait chaque après-midi à me quitter pour aller soigner les siens. On me confiait à la femme de chambre. Elle me grondait beaucoup, mais, heureusement, je l'ennuyais, et après m'avoir garanti que les petites filles qui tâchent leur robe finissent mal, sans qu'on connaisse d'exception à cette règle, elle m'enjoignait généralement d'aller jouer ailleurs, ce que j'exécutais avec joie. Je la trouvais sur le perron, elle me dit que ma mère me demandait dans sa chambre, et je montais l'escalier sans hâte. Je savais que maman avait sa migraine, circonstance qui à l'ordinaire me bannissait de sa présence. Pourquoi ce jour-là justement voulait-elle me voir Lorsque j'entrais, la chambre était toute assombrie par les rideaux tirés, dont le velours, du haut en bas, était fendu d'un trait de lumière estoi au deal de monde à ma mère. Je ne reconnus pas sa voix, à l'ordinaire, la sécheresse du ton mettait du commandement jusqu'en ces paroles affectueuses « Oui, maman, fige très bas. » Je commençais à comprendre que je ne serais pas grondée, cependant mon inquiétude persistait bien près de moi, « Mon petit chat, t'es as-tu bien amusé avec tes amis ?»« Henri a-t-il été gay »« Qu'est-ce qu'il a raconté je ne sais pas ?»« Rihanna, tu pensais à lui demander des nouvelles de ses parents ?»« Tu sais que les enfants bien élevés doivent toujours faire cela ?»« Oui, je lui ai demandé. » Ah, eh bien que t'a-t-il répondu Sa maman n'est pas malade, son papa non plus non, je ne crois pas, je ne me rappelle plus. Un silence miss n'est pas là, reprit ma mère, tu vas t'ennuyer toute seule, pauvre chérie ou non, ça ne m'ennuie pas du tout que miss ne soit pas là. Je vais lire l'auberge de l'ange gardien, j'ai encore dix pages. Après il y a le général Dourakin, seulement je ne l'ai pas, mais Henri l'a, alors il a dit qu'il me l'apporterait demain. Ma mère se souleva de sa chaise longue. Pourquoi attendre à demain dit-elle Tu n'as rien à faire. Va toi-même chercher ton livre. Et, tiens, j'y pense, tu te chargeras d'une commission pour moi. Elle était debout près de la fenêtre, dont elle tira le rideau. La lumière éclaira la chambre et je vis que maman était toute blanche, avec des yeux rouges, comme j'en avais appris mes crises de larmes, avant d'être fiancée à Henri. Écoute-moi bien, dit-elle. « Je vais te charger d'une chose difficile. Mais tu es intelligente et je suis sûre que je peux compter sur toi. Je veux faire à ton père une surprise pour sa fête. » La semaine prochaine, c'était quelque chose de très difficile à trouver. Monsieur Hartmann a bien voulu prendre la peine de l'acheter pour moi. Il doit l'avoir, et je voudrais qu'il me l'envoyât avant le retour de ton père, qui sera ici pour le dîner, aujourd'hui. « Naturellement, je ne veux pas que ton père sache que ce n'est pas moi qui ai acheté le cadeau. » Ça lui ferait moins plaisir, par exemple, la poupée que t'as donnée Henri au jour de l'an, tu m'as dit que tu l'aimais bien mieux, parce que c'était lui qui l'avait choisi, eh bien, c'est la même chose, seulement, personne ne doit savoir que M. Hartmann a fait la commission, sans cela on le redit, tu comprends bien, personne, ni Henri, ni, même Madame Hartmann, c'est très important, alors, voilà ce que tu vas faire. J'écris une lettre pour réclamer l'objet, et je te la donne. Tu vas chez Henri, puis, sans avoir l'air de rien, tu demandes à aller dans le cabinet de M. Hartmann pour voir les bons hommes qui t'aiment tant, dans la vitrine. Si M. Hartmann est là, tu envoies Henri te chercher quelque chose, et, aussitôt qu'il sera sorti, tu donnes la lettre à M. Hartmann, sans rien lui dire, tu seras une bonne petite fille qui fait plaisir à sa mère, et... Pour te récompenser de ta discrétion, je t'achèterai le beau collier de corail dont tu as envie. As-tu bien compris Oui maman, mais si M. Hartmann est sorti il ne sera pas sorti, répondit-il d'un ton bref. Va mettre ton chapeau. Mon inquiétude était dissipée, je gonflais de vanité, satisfaite à l'idée de la mission si compliquée, confiée à mon génie.
Même je poussais l'audace jusqu'à me demander si, malgré toute son intelligence, Henri aurait été jugé digne d'une pareille ambassade. Lorsque je revins pour prendre la lettre, ma mère m'embrassa si fort que je sentis au front la dureté de ses dents. La joie et l'étonnement d'Henri en me voyant, se manifestèrent, la première par un chic alors dit très énergiquement, le second, par un francillement de toute sa figure « C'est curieux qu'on t'ait permis de venir tout de même », fit-il, parce que, pour sûr, nos mères se sont disputées. J'ai entendu maman dire à papa, « M.M. Deli ne remettra pas les pieds chez moi ». Arrangez-vous papa, après ça, a dit, vous êtes folle et puis d'autres choses encore où il y avait soupçons à justifier. Et puis ils ont fermé la porte qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire Soupçons à justifier demandez je L'affaire ne s'éclaircit si c'est pas pour moi. Henri eut un singulier regard, pendant un moment, il cessa d'avoir une figure d'enfant je ne sais pas, répondit-il à mi-voix, puis il ajouta, maman a pleuré toute la nuit, je l'ai entendu à travers la porte. Comme il paraissait n'avoir plus rien à dire, je demandais à aller regarder les bons hommes de la vitrine. Les choses se passèrent comme ma mère l'avait prévu. Monsieur Hartmann était dans son cabinet, à peine entré, j'envoyais en rechercher mon mouchoir oublié dans la salle d'études, et je remis la lettre exactement comme cela m'avait été ordonné. Monsieur Hartmann se leva violemment du fauteuil de cuir où il était étendu, il avait la figure toute blanche, comme maman, et ses yeux faisaient peur. Une grande envie de pleurer me prit, pourquoi me regardait-il comme si j'avais fait quelque chose de très mal vous savez, monsieur, dis-je, c'est pour le cadeau de papa. Il me regarda encore plus étrangement, ah oui, dit-il enfin, oui, je sais, et il décacheta la lettre. À cette minute même, deux portes s'ouvrirent, par l'une entrée Henri, par l'autre Madame Hartmann. Monsieur Hartmann n'était plus pâle, mais au contraire très rouge. Madame Hartmann me regarda. Puis son mari, et avec une rapidité incroyable elle lui arracha la lettre de maman. Il voulut la reprendre, et lui tordit le poignet, elle cria, Henri se jeta entre eux comme un fou et délivra sa mère, il avait la bouche toute tirée et un air malheureux, si malheureux, Monsieur Hartmann, lui, paraissait avoir peur. Madame Hartmann, qui respirait très vite, se tourna vers moi retournez chez vous, me dit-elle d'une voix rude, « Dites à votre mère que sa lettre est arrivée à son adresse, et faites, lui mes compliments sur les besognes auxquels elle vous emploie, n'oubliez pas, un bien, Odile, me dit Henri à l'oreille, et il m'entraîna hors de la chambre. Je sanglotais, il y avait dans tout cela, que je ne comprenais pas, quelque chose que je devinais épouvantable. Henri m'arracha des explications qu'il écouta avec cette même figure misérable et cette bouche tirée en bas qui lui donnait l'air de ne plus être un enfant « Il faut retourner chez toi », me dit-il, et ne parler de tout cela à personne qu'à ta mère. Ne pleure pas, ce n'est pas ta faute, et embrassons-nous bien, car j'ai idée que nous ne nous embrasserons plus. Il me disait de ne pas pleurer, et comme il pleurait, lui, ma mère était couchée lorsque je revins à la maison, je ne la vis qu'une minute après le dîner. Mon père était là, elle ne me parla de rien. Au milieu de la nuit, je me réveillais en sursaut d'un cauchemar atroce. Une forme sombre était penchée sur mon lit, n'aie pas peur. C'est moi, je reconnus la voix de maman, raconte-moi ce qui s'est passé là-bas, dit-elle encore. Je tâchais de raconter, mes mots s'embrouillaient dans le trouble du sommeil. Elle m'écoutait sans parler, son corps appuyé à mon lit tremblait si fort que j'en étais secoué. À la fin de mon histoire, je me mis à sangloter, ou oh, maman « Est-ce que c'est vrai que je ne reverrai plus Henri ?» Elle appuya sa main sur ma figure, une main si lourde et si chaude. Puis, sans dire une parole, elle disparut dans l'obscurité comme un fantôme. Le lendemain, mon père dit en se mettant à table, « Je viens de chez les Hartmann, ils sont partis pour le midi. Est-il arrivé quelque chose ?» Il ne disait rien de cela la dernière fois que je les ai vus. « Madame Hartmann était un peu souffrante cet an dernier, » dit ma mère d'une voix tranquille. Elle me regardait, et, sous ce regard, les cris et les sanglots dont ma gorge était pleine s'étranglaient, s'étouffaient, et son calme me domptait, me broyait, tuait en moi l'inconscience, la foi, l'enfance. Quelques jours après, Henri me renvoyait notre engagement et m'écrivait pour me rendre ma parole et me permettre d'épouser qui je voudrais. Je ne l'ai jamais revu, mais j'ai gardé le souvenir de notre dernier baiser, pauvre baiser d'enfant sacrifié. Le goût des autres larmes n'a pas effacé sur mes lèvres l'amertume des larmes de ce baiser-là. Et ce vieux monsieur était étonnant. Autour de son crâne, comme accroché avec des anneaux, 
pendillé de maigres boucles tames en noir bleu, comme sa moustache, taillée de façon à laisser voir sa bouche. Une bouche pareille, j'allais dire qu'on en voit peu, mais, au contraire, on en voit beaucoup, à d'autres vieux messieurs, qui, eux aussi, sont étonnants. Il avait le nez courbe, épais du bout, pâle, et troué comme une peau d'orange. Il s'habillait de pantalons clairs, de vestons courts, de chapeaux étroits et de cravates, aux oh, ses cravates, il se nommait le marquis Santalilia, parlait français avec un accent vraiment injurieux d'être à ce point italien, et à tous les doigts, même au pouce, il portait des bagues, qu'il fallait regarder, malgré ses mains, c'était, comme sa bouche et ses cravates, des choses bien particulières que les mains du vieux monsieur, la peau en, en était si détendue, qu'à la voir flotter comme elle faisait on ne pouvait se tenir de croire qu'il le ta, rentré chez lui, comme on ôte un gant. En le tirant par le bout des doigts, le vieux monsieur habitait toute l'année une villa voisine de Trouville. Pendant la saison, il descendait chaque jour vers la plage, se faisait présenter, par des gens qu'il connaissait à peine, à des gens qu'il ne connaissait pas, et les invitait à dîner. Il opéra ainsi avec ma mère. On m'avait ordonné l'air salé cette année-là, après une fièvre muqueuse au cours de laquelle j'avais soudainement grandi au point d'avoir à 14 ans toute la longueur que je devais atteindre, ce qui n'est pas peu dire. Nous étions à Trouville depuis trois jours à peine lorsque le vieux monsieur pénétra dans notre existence. Tout de suite ma mère le trouva charmant, parce qu'il fit semblant de croire qu'elle se moquait de lui en disant que j'étais sa fille. Pensez donc, une si jeune femme, une si grande fille, cette galanterie, où il pesa longuement, me parut fade et plate. Je conçus un vaste mépris pour le vieux monsieur et je refusai d'assister à son premier dîner. Mon antipathie n'empêcha pas qu'il devint intime dans la maison. Ma mère avait une façon de l'appeler mon cher marquis dont je m'exaspérais. À vrai dire, tout ce qu'elle faisait avait le même résultat. Nous étions trop différentes. Après la mort de mon père, elle avait essayé, sans y réussir, de briser par la violence ma naturelle combativité. Ensuite, elle m'avait mise au couvent. Là j'avais, sans attendre, formulé aux religieuses l'intense dégoût que m'inspirait la saleté à laquelle leurs élèves étaient astreintes comme à un pieux devoir, et, avec une certaine éloquence effective, j'avais prêché la révolte. Enfermé pour ce fait, j'étais, au milieu d'une récréation, descendu dans la cour, le long des draps de mon lit solidement attaché. Le lendemain on me rendait à ma mère, qui, en me retrouvant, s'abandonnait à une bien belle colère. Quand elle fut hors d'haleine je dis avec calme, « Tout ça ne sert à rien. Je ne resterai jamais au couvent. Tu ne m'aimes pas, n'est-ce pas Eh bien, ne t'occupe plus de moi, donne-moi une institutrice pas embêtante, laisse-moi apprendre les choses que je veux, ne me fais pas venir au salon quand il y a du monde, et je te promets que je serai gentille avec toi. Autrement ça n'ira jamais, je n'ai pas du tout peur de toi, tu ne peux pas me tuer, alors, on m'ordonna de disparaître. » Je disparus, la conscience calme. Je me sentais tellement dans mon droit, et s'était passé le temps des larmes au fond du jardin. Toute ma sensibilité rebroussée se hérissait en révolte. Évidemment ma mère comprit que mes offres de paix se fondaient sur la raison, car elle les accepta. Depuis deux ans j'avais une institutrice, bonne fille et polyglotte, des maîtres que je choisissais moi-même, je travaillais 15 heures par jour. J'étais résolue à devenir une grande artiste étonnement de mon siècle, et la vie me paraissait charmante. Pendant quelque temps donc, mon hostilité contre le vieux monsieur s'augmenta de toute l'amabilité que lui témoignait ma mère, j'avais horreur de ses façons. Jamais il ne s'interrompait de sourire, et ses phrases, invariablement, même celles où il paraissait ne devoir être question que du temps qu'il allait faire, aboutissaient, par des tournants inattendus, en hyperbolique flatterie. Il avait un mélange d'emphase latine et de servilité qui m'intimidait comme une indécence, ses yeux aussi étaient déconcertants. Je ne pouvais arriver à comprendre ce qu'ils étaient venus faire dans les plis et maquillés de son visage, et l'obscure conviction qu'il avait dû, par quelques procédés magiques, louer, emprunter ou voler à quelqu'un ce regard pétillant de jeunesse, s'était si fortement installé en moi, que chaque fois qu'il arrivait, je l'examinais curieusement pour voir si le propriétaire légitime des yeux n'était pas venu les réclamer et lui rendre en échange les vieux, contemporains de sa vieille tête. On racontait sur lui une foule d'histoires, il ne pouvait rentrer en Italie parce qu'il avait été condamné au bagne comme faux monnayeur. Certains affirmaient que ce n'était pas au bagne, mais à mort qu'il était condamné pour d'héroïques conspirations, 
on disait encore qu'il avait eu une rivalité d'amour avec Victor Emmanuel, en somme, comme toujours, on ne savait rien, sinon que ses dîners étaient merveilleux, et on dînait chez lui, merveilleux en effet, je l'ai constaté lorsque, mes préventions dissipées, je me suis lié avec le vieux monsieur. La salle à manger était une serre immense, mosaïque et de jaspe et de porphyre, et dont, à ce que j'ai entendu dire, la collection d'arbres tropicaux était l'une des plus complètes d'Europe. L'impression que donnaient les fleurs de cristal rose dont s'éclairaient les profondeurs opaques des forêts était quelque chose de singulier qui troublait la notion du réel. Et la table du dîner en vérité je crois que le vieux monsieur devait être une manière de génie venu s'amuser pour quelque temps sur la terre, et je ne serais pas surprise d'apprendre qu'un beau soir à la place de sa ville à fantôme on n'ait plus trouvé que des ronces et des chardons peuplés de bêtes inconnues. Pourtant j'avoue n'avoir jamais assisté chez lui qu'à des spectacles suffisamment expliqués par une colossale richesse héréditaire. Je parlais de ces tables, les nappes étaient faites d'antiques damas hérissées de broderies métalliques, et différentes à chaque dîner. Combien il avait fallu piller de trésors d'église, pour se procurer ses étoffes, les fleurs, toujours d'une seule espèce, étaient arrangées en berceaux qui s'élevaient à deux mètres au-dessus de la table. On mangeait dans des assiettes en vermeil gravé, dont le métal verdissant avait des reflets d'aigle marine. Lorsqu'on le complimentait sur la splendeur de ce service, le vieux monsieur répondait, avec un rire gargouillant dans sa gorgée qui était une forme de gaieté à lui bien personnelle, « C'est tout un souvenir des familieux. Benvenue au la fête pour une de mes ancêtres qui avait des gentillesses pour lui. Zesoui d'un racé qui aime l'arté. » Ce qu'il y avait peut-être de plus étonnant au dîner du vieux monsieur, c'était la verrie. Une collection de cristaux de roche d'une incomparable variété, à nappe, cuire, calice, coupe, montée en or, ceinture et des mots, courbant des anses où se renversaient des femmes nues, les seins dardés, enroulés de serpents aux écailles jamais. Gravé d'entre là d'une fantaisie singulière, certains de ces vases étaient armoriés, d'autres montraient des profils de femmes d'une matité de givre dans la limpidité du cristal épais, ou des emblèmes sacrés, car la plupart étaient des objets d'église. Le vieux monsieur buvait toujours dans un grand ciboire dont la pâte cerclée d'or était pavée de gros rubis, et vraiment, cela valait la peine de regarder, lorsqu'il avalait de grands coups de vin grec, pour lesquels il avait une spéciale tendresse, cette clarté de cristal, si pure, et le sang frais de ses pierres, rapproché du plissement flasque et jaunâtre de son visage, le soin que je mettais à fuir le salon, dès qu'une visite apparaissait, et mon refusant était de ne jamais me mêler aux réunions que faisaient ma mère et ses amis sur le sable, au moment du bain, le long des planches, à 4 heures, ou le soir au casino, empêchèrent que j'entendisse parler de ces choses, et je les aurais probablement ignorées toujours, si un incident, banal et inattendu, ne s'était produit, le vieux monsieur trouva sur une table un bout de croquis que j'y avais oublié. En apprenant que j'étais l'auteur de ce médiocre chef d'œuvre, il se répandit en compliments que je reçus fort mal d'abord. Mais il insista, c'était dans son tempérament, demanda si j'aimais les tableaux anciens, je daignais répondre que oui, en le toisant avec mépris. Allait-il vouloir parler de peinture, cet affreux singe que savait-il là-dessus Il en parla, et de telle façon qu'au lieu de m'en aller comme c'était mon projet, je m'assis à côté de lui. Il m'apprit qu'il avait une collection des maîtres italiens, et surtout des quattrocentistes, et m'invita à venir le lendemain visiter sa villa, ce que j'acceptai avec un dernier effort, pour maintenir mon air de dignité grognon. Cette visite modifia totalement mes jugements du marquis Santanilia. Ah qu'il y avait du beau bibelot dans sa villa des choses de famille Yoto d'une bien remarquable famille qui, de la fin du XIVe jusqu'au XVIIIe siècle, semblait s'être uniquement occupée à ramasser des chefs d'œuvre. Il y avait là toute l'Italie, de Paolo Ucello à Longhi. J'étais exaltée, tandis que ma mère errait dans la galerie en prononçant avec une bouche en cocarde des jolis délicieux devant les âpres merveilles presque effroyables d'être tellement vivante. Je ne pus me tenir de risquer un peu de ma jeune érudition en une remarque au sujet d'un profil lourd et d'Alberti, et de la médaille voisine, celle d'Alphonse V. d'Aragon vous connaissez Pisanetto, mademoiselle dit le vieux monsieur, et il y eut un petit incendie local au fond de ses yeux empruntés, loué ou volé. Je lui répondis en italien, et je citai tout d'un trait la liste des œuvres certaines de l'unique artiste, médaille de Jean VII paléologue, de Philippe et de Marie Visconti, de Niccolo et de Lionel d'Est, des de Gonzague, des Malatesta, 
de Piscinino, des humanistes de Sambrio, et Villorio de Feltro Rispa, celle de Cécile de Gonzague, exécutée tout entre 1438 et 1449. J'avais, la semaine précédente, trouvé cette liste dans un ouvrage spécial, je l'avais apprise, et je n'étais pas fâché d'éblouir le vieux monsieur. Il faut avoir eu le temps de beaucoup comparer pour craindre le ridicule, mon attention ne s'était jusque la guerre fixée sur ce danger. D'ailleurs le vieux monsieur n'avait aucune envie de me trouver ridicule, bien au contraire. Lui aussi s'était mis à parler italien avec un superbe accent martelé que j'ai depuis réentendu à Sienne, où, pour demander un sou, les miséreux emploient des tournures de phrases d'une grâce si singulière. En ce moment je me mis à ne plus comprendre comment cet homme m'avait paru hideux et grotesque, et l'obscure tentation de lui en demander pardon traversa ma cervelle, mais aucun acte ne s'en suivit, c'était vraiment trop difficile à faire. Ma mère abrégea la visite, mais le vieux monsieur la supplia tellement de me permettre de revenir qu'elle promit de m'envoyer la semaine suivante avec mon institutrice passer tout un après-midi à la villa. Je partis, le front chaud d'admiration, Très satisfaite de moi-même et plus que jamais persuadée qu'à paix. Dutrice passait tout un après-midi à la villa. Je partis, le front chaud d'admiration, très satisfaite de moi-même et plus que jamais persuadée qu'à part les tableaux, les livres et les objets d'art, rien ne vaut la peine. J'ai là, devant moi, une de mes photographies de cette époque. J'étais une grande diablesse, très souple, très plate, le torse large, l'épaule aiguë, la hanche droite, les cheveux coupés tout près de la tête et violemment bouclés, les yeux agrandis par l'amincissement du visage et semblant tout envahir de leur noir et de leur blanc excessif, un pli d'insolence à la lèvre, l'air d'un garçon. En résumé, on me le disait souvent et cela me comblait d'orgueil. Je haïssais les robes ajustées, les garnitures encombrantes, et ce n'était pas du tout la mode alors je portais des vestons de coupe masculine et des jupes unies, afin, disais-je d'être à mon aise. Ma mère, qui était, elle, d'une élégance extra-féminine, avait renoncé à diriger ma toilette, elle me disait seulement parfois d'un accent plein de dégoût, « comme tu t'arranges mal ». C'est drôle de s'en les dire à plaisir mais je ne trouvais pas que mes costumes fussent en enlaidissants, bien au contraire, et même j'avais la prétention, justifiée par le premier point, qu'ils ne ressemblassent pas à ceux des autres et qu'ils indiquassent au passant que je n'étais pas une personne occupée des veines puérilités où s'atrophient les femmes. Même à 14 ans on a toujours une intention en choisissant ses robes, et quoi qu'on s'en dise, on ne s'habille que pour impressionner autrui. Lorsque je retournais chez le vieux monsieur, il manifesta une joie infinie, et tout le temps que dura ma visite le petit bûcher ne s'éteignit pas une seconde au fond de ses yeux empruntés. Ce furent des heures exaltantes. Il savait l'histoire de tous ses bibelots et, en la racontant, l'enflammait de l'éclair des images. J'avais apporté mon cahier à notes et j'écrivais nerveusement, penché vers les objets dont il disait à l'aventure. Ah j'avais bien oublié que le vieux monsieur avait des boucles teintes, les lèvres molles et lilas. Au bout de la grande galerie, s'arrondissait une petite pièce tendue en cuir doré qu'encastraient des boiseries d'ébène où se répétaient sans cesse, en un mouvement libre, le laurier toujours vert et le sampé de Laurent le magnifique voici, me dit Monsieur Moleni, des panneaux qui viennent du palais familial des Médicis. Lorsque le marquis Ricardi l'acheta en 1659, on détruisit, pour faire les réparations du côté droit du palais, l'oratoire où se trouvaient ces merveilles, qui furent jetées dans un grenier, le goût était perdu à cette époque. C'est dans ce grenier que mon trisaïeul, fort lié avec Ricardi, les trouva et les acheta, pour rien, depuis, cette boiserie restait toujours dans la famille. Je regardais les fins rinceaux d'ébène, puis le vieux monsieur, que je commençais à trouver beau, regardait ma main nue, qui restait appuyée en geste de caresse à une délicate et vindicative tête de méduse issue du centre d'un panneau quelle main merveilleuse vous avez, dit-il, et dans son étrange griffe dentée trop large par sa peau, il prit ma main et la retourna en tous sens, comme on fait d'un objet auquel on cherche une fêlure. « Vous devriez me la laisser mouler » ajouta-t-il au bout d'un instant ou non. « Elle est bien trop vilaine. »« Ma mère dit toujours que j'ai des mains comme un garçon. »« Évidemment il y avait dans cette phrase des trésors de drôlerie, car le vieux monsieur se mit à rire si immodérément que j'en fus tout embarrassé qu'est. 
ce qu'il y a derrière ce rideau » dis-je pour dire quelque chose et en désignant une draperie de velours de Venise un tableau que je ne montre qu'aux artistes, répondit le comte, dont le rire s'était arrêté tout net au que je voudrais le voir m'écrier « Je un peu vite voyons, Odile, intervint mon institutrice, comment pouvez-vous être aussi indiscrète ?» Je devins rouge, furieuse de la leçon, consciente d'avoir commis une gaffe « Je vous demande pardon, monsieur, fis-je d'un air pincé ?» Oh, il n'y a pas de quoi, répondit-il, bien décidément ses yeux. Là n'était pas à lui, quels yeux extraordinaires, vraiment. Il y eut un silence, puis, venez voir mes bijoux, dit le vieux monsieur. Les bijoux étaient dans une autre salle dont il avait la clé dans sa poche. Il y en avait, il y en avait, c'était affolant, des agrafes, des chaînes, des plaques orientales, superbes de barbarie avec leurs grosses gemmes gauchement taillées, des filigranes italiens et hongrois, des colliers antiques, minces feuilles d'or martelées d'un brillant vif, des pendants et des ferronnières compliquées de la Renaissance française et espagnole, quelques-uns de l'école de Cellini, des pierres de toutes sortes, où dominait l'améthyste, jetées à poignées sur des velours, c'était comme l'histoire de l'humanité que racontaient ces frêles et précieuses choses. Quand je sortis de chez le vieux monsieur, nous étions amis. À partir de ce jour-là, il s'occupa beaucoup de moi, m'envoyant sans cesse des fleurs, venant me chercher dans son panier pour faire des promenades autour de Trouville. Je m'amusais infiniment. L'attention qu'il me témoignait me donnait une idée excessive de la portée de mon intelligence. Nous causions presque exclusivement de choses d'art. Il connaissait à merveille l'histoire anecdotique de la Renaissance et la racontait avec beaucoup d'esprit. Souvent il interrompait ses récits par une reprise de ce fou rire qui me paraissait toujours sans cause et disait « Je ne sais pas la fin jamais je n'en demandais plus long ». Ma sotte curiosité au sujet du tableau voilé m'avait laissé un souvenir désagréable et instructif. Lui aussi s'en souvenait, et par taquinerie sans doute me parlait constamment de l'invisible chef d'œuvre. Il lui servait à dater les incidents de sa vie, à étayer ses comparaisons. C'est deux ans après que j'ai acheté le tableau voilé, c'est beau comme le tableau voilé un jour il dit, vous ressemblez étonnamment à l'un des deux personnages du tableau voilé, malgré moi, j'étais sans cesse ramené à la pensée de ce tableau et cela m'agaçait singulièrement, il me semblait qu'en y songeant si souvent, je faisais quelque chose de mal, j'étais extrêmement pur de pensée, mais j'avais lu trop de livres pour ne pas savoir qu'il y a dans la vie des secrets qu'un jour on doit apprendre et j'y soupçonnais un peu d'horreur. Pourquoi ces mystères me paraissaient-ils avoir des rapports avec ce tableau Je ne pourrais le dire, mais c'était ainsi, et j'avais conscience de choses défendues qui se trouvaient en connexion immédiate avec l'image dissimulée derrière le rideau en velours de Venise. Tout cela demeurait absolument vague et informulé en moi, mais cela me gênait comme l'incompréhensible. À la fin de la saison il y eut une grande fête à la villa du vieux monsieur. Comme le cotillon était dans toute son ardeur, il s'approcha de moi. Je ne dansais pas Trouvant cette sorte de gesticulation suprêmement ridicule, venez, dit-il, je vais vous montrer quelque chose. Je pris son bras et il m'emmena, à travers la galerie déserte, jusqu'au petit salon des Médicis. Il ferma la porte et me regarda un grand moment sans parler, jamais je ne lui avais vu une si étrange expression. Il avait l'air féroce tout à coup et de petites lumières sautaient dans ses yeux comme des gouttes de friture. Je veux vous donner une grande preuve de mon amitié pour vous et de l'admiration que vous m'inspirez, dit-il enfin. Et ce fut un grand soulagement que de l'entendre parler. Je pris un air très aimable. Il continua, je vais vous montrer le tableau à merci, je serai bien contente dit je mais ce n'était pas vrai. Je n'étais pas contente, j'étais intimidée et inquiète comme un mioche en faute, et cette inexplicable impression m'irritait infiniment. Le vieux monsieur, d'une saccade, tira le rideau c'est Jupiter, dit-il d'une drôle de voix tout étranglée. L'un des personnages du tableau me ressemblait en effet prodigieusement. Je regardais sa tête avec quelque intérêt, mais le tableau ne me parut pas bien remarquable. Il était très enfumé, les noirs avaient repoussé beaucoup, le dessin était tourmenté, les mouvements des corps incompréhensibles. J'étais ennuyé de ne pas pouvoir admirer, c'était bien sûr faute de m'y connaître, puisque le vieux monsieur, qui s'entendait si bien en peinture, disait que c'était un chef d'œuvre. Ne trouvant pas un seul éloge à faire, je me tournai vers lui pour lui demander de quelle époque était le tableau, mais ma question resta en route, coupée net par une impression horrible, glaçante. Était-il tout à coup devenu fou Atrocement pâle aux places libres de phare de sa figure, remué des pieds à la tête par un tremblement, 
Il me regardait avec des yeux fixes, effroyables, qui semblaient ne pas voir mon Dieu vous êtes malade je vais appeler, m'écriai je. Il fit un faible geste de la main non, n'appelez pas, attendez, je vais vous dire, écoutez-moi. Il s'approcha de moi je voudrais vous embrasser. Il avait mis sur mon maigre bras nu sa grande main froncée de plis, et elle était froide cette main, horriblement froide. Ce n'était guère effrayant qu'il demanda à m'embrasser, ce vieil ami qui était toujours si bon pour moi, et cependant j'avais peur, peur comme je n'ai jamais eu peur, peur jusqu'au bout des doigts, jusqu'à mes pieds, qui s'étaient glacés, jusque dans mes cheveux, peur de quoi, je n'en avais pas la moindre idée. Je dégageai violemment mon bras de la crispation de la grande main gelante, et, d'une voix qui chevrotait, je dis, « Non, je ne vous embrasserai pas. Non, certainement non. » Rapidement, je marchai vers la porte. Il fit un pas vers moi, puis s'arrêta, s'appuyant au fauteuil comme s'il ne pouvait plus se soutenir, et ma terreur devenant une sorte de folie, je sortis en courant de la chambre des médicis. Le cotillon finissait, ma mère me cherchait pour partir. Je la suivis avec empressement et sans commentaire. Le lendemain, une lettre du vieux monsieur vint, qui l'excusait de ne pouvoir nous faire ses adieux, il était souffrant. Le surlendemain nous quittions Trouville. Il m'a fallu vivre bien des années avant de comprendre le sentiment qui m'a toujours empêché de raconter à qui que ce fut mon aventure avec le vieux monsieur. Il y a 16 ans, je montais à cheval tous les matins avec mon cousin Paul de Bretigny, bien que j'eusse 16 ans et Paul 22, il ne pouvait entrer dans l'esprit de personne que cela fût quelque chose de compromettant. Pauvre Paul Tout le monde disait, pauvre Paul en parlant de lui, quoiqu'il n'évoquât rien de mélancolique, bien au contraire. Son torse était une grosse boule posée sur deux grosses pattes courtes, sa tête était une boule encore, il ressemblait au dessin que les gamins font sur les murs, les yeux tout ronds, le nez tortillonné d'un côté et plein du vacarme d'un perpétuel reniflement, des oreilles de jeune éléphant, la bouche ouverte quelle que fût l'occasion évidemment ça manquait d'air en lui, il était très myope, et semblait ne jamais savoir où il se trouvait ni avec qui, ce qu'on pouvait bien attendre de lui, ni de quoi il était question. Ce qu'il avait de plus drôle attique, c'était encore ses sourcils, deux braves petits arcs placés tellement haut sur le front qu'au repos, et même lorsqu'il dormait, il avait toujours l'air d'avoir appris la seconde d'avant une nouvelle du genre stupéfiant. Il y a, dans un conte de Dickens, un personnage qui est perpétuellement sur le point de faire une réflexion, mais qui pourtant ne la fait jamais, mon cousin avait des analogies avec ce personnage-là. Quel bon garçon du reste, si seulement on avait pu l'amener à penser plus vite, on en aurait fait quelque chose. Paul était éperdument amoureux de moi. Je le savais, bien qu'il ne me l'eût jamais dit, comment serait-il parvenu à réunir un tel effort Je connaissais la manifestation des émotions profondes chez lui. Elle était bizarre comme tout en son individu. Quand Paul était secoué aux racines de l'être, il ne disait rien, il ne fermait pas la bouche, il ne cessait pas de renifler, ni d'avoir l'air stupéfait, non, rien de tout cela, mais il était pris de torrentielles transpirations faciales. Il pleuvait, positivement, ses chapeaux, ses cols de chemise, ses cravates, rien n'y résistait. Lorsque je le voyais ruisseler ainsi, je savais qu'il était prêt de formuler son grand amour, mais il ne le formulait pas. Je commençais à songer beaucoup au mari futur, l'amour me préoccupait, je regardais les jeunes gens en me demandant, épouserais-je celui-là Je passais des heures à refuser ou à accepter de superbes passions que l'on ne m'offrait pas. J'étais, il me semble, assez jolie à cette époque, mais extrêmement maigre encore, et j'avais toujours cette gauche gaucherie garçonne qui me rajeunissait, tout le monde me traitait en gamine, ce dont j'étais mortifiée infiniment. Paul, seule exception, me prenait très au sérieux, à cause de cela je goûtais sa société, et j'avais pour lui des mensuétudes. Je lui faisais part avec condescendance de mes idées sur les choses de la vie, il n'ignorait rien de mes préoccupations littéraires, ni de mes goûts en matière d'art. Parfois il disait dans un reniflement, « Tu es un type dans le genre de George Sand. » Je le regardais avec indulgence, il n'était pas si bête après tout. C'était une joie que nos promenades. J'avais la passion du cheval, une griserie d'orgueil ressentie à plier à ma volonté la bête forte et brutale, se mettait un peu de cette royauté en miettes dont les enfants fiers ont besoin. Quel beau temps de galop au train de charge nous faisions sans nul souci des cavaliers qui arrivaient en sens inverse. Lorsque nous arrêtions nos chevaux soufflants, hors d'haleine nous-mêmes et un peu gris, je disais à Paul, « C'est tout de même bon de vivre, oui, 
Ça me répond d'épaule avec des reniflements d'hippopotame, toi, tu me comprends Ajoutait, je parfois fastueusement bonne, parce que j'étais heureuse, il n'y a que toi qui me comprenne. C'était des moments où Paul était bien prêt d'aboutir à une réflexion typique et décisive, mais il n'y arrivait pas et se bornait à transpirer comme un fou. Un matin, nous venions de faire sauter à nos chevaux là et du tir au pigeon, lorsqu'arriva droit sur nous un monsieur monté sur un énorme et magnifique cheval noir qui, le nez au poitrail, emballé à fond, allait avec une brutalité de projectiles. Il passa si près de nous, que le vent de sa formidable course nous frappa le visage. Paul le suivit des yeux, il menaçait visiblement d'avoir une idée à son sujet « Il va se faire démolir ». Fige, intéressé oui sur approuva Paul, satisfait de la formule. Dix minutes plus tard, comme nous flânions encore autour des obstacles, le monsieur au cheval noir reparut dans un parfait état de conservation, mon pronostic ne s'était pas justifié. Il allait au petit pas, l'air très tranquille. Le cheval soufflait profondément, il avait dans les îles la terreur et perdu des bêtes qui viennent d'être châtiées durement. Le monsieur le manato contre la haie, la lui fit regarder, puis, prenant du champ, le lança sur l'obstacle « Restons un peu », dit Japo Louis, c'est, sa fille Paul. En quelques foulées formidables, la grande bête avait joint la haie, le monsieur l'attaqua à l'épaule d'un coup de stick qu'on entendit claquer, mais le cheval, refusant l'obstacle se dressa sur ses pieds de derrière et fit tête à queue avec une effrayante violence il colle, le monsieur, observez je oui, pour un type qui colle, répondit mon cousin, mais le spectacle l'intéressait trop pour qu'il usa son fluide nerveux en fin de phrase, le cheval resta longtemps droit comme un nid, ses sabots fins battant l'air, en sensant de la tête pour se débarrasser de son cavalier, mais lui, la jambe serrée comme une pince, le front à la crinière de sa bête sauvage de cheval. Les reines complètement lâches, attendaient sans gêne apparente que cela finit. Quelle belle raclée reçut ce diable noir lorsqu'il fut redescendu sur le sol, et quelle défense il avait, le monsieur ne se déplaçait même pas, c'était exaltant à voir. Enfin, l'animal un peu calmé avec seulement ce beau renaclement de colère et d'angoisse de la défaite, le monsieur le ramena sur la haie. Dix fois il se déroba, à la onzième il passa d'un gigantesque bond des quatre pieds. La scène recommença à tous les obstacles. Nous suivions pour voir, pour le voir tuer probablement. Mais il ne fut pas tué, et le cheval céda. J'avais la tête très montée par ce spectacle, et comme je faisais part de mon enthousiasme à Paul, il entra dans un état de grande effervescence, et proposa de faire sauter à son cheval la grille du tir au pigeon, je le dissuadai de donner suite à ce projet et je l'emmenai en lui donnant mon avis motivé sur les degrés de beauté des sauts du cheval noir. Le lendemain, comme nous remontions les poteaux à cette allure emballée qui nous était habituelle, je dis tout à coup, « Je crois que c'est le monsieur d'hier que nous venons de croiser, oui, peut-être, c'est un type dans son genre. »« Concéda mon cousin, je te dis que c'est lui, j'ai reconnu son cheval, affirmé je péremptoire, c'est ennuyeux que je n'ai pas bien pu voir sa figure. » Nous allions trop vite. Il fut évident que Paul mûrissait l'intention de me proposer de courir après le cavalier qui m'intéressait, mais je lui évitai de compléter son effort en disant « ça ne fait rien, nous le reverrons, sûr, en effet, nous le revoyions un quart d'heure plus tard pendant que, hasard singulier, nous allions au bas. Il nous dépassa puis, raccourcissant l'allure de son cheval, le maintint à une longueur en avant des nôtres. Cette fois je l'avais bien vu, il était très laid. Mais drôle, le nez busqué et pointu, les yeux rapprochés, d'un noir pétillant, de gros sourcils, une moustache noire, un menton en galoche, la peau très brune, le cheveu sec et terne, très maigre. On voyait ses têtes de sous le drap de son veston. En passant il m'avait regardé drôlement un regard qui grille pensait je, et je fus très satisfaite de la définition, qui me parut une trouvaille c'est un étranger, dit Paul, qui n'objecta rien. Deux minutes après je mis mon cheval au trot, le monsieur nous laissa passer puis il prit notre allure et resta derrière nous jusqu'à la fin de la promenade. Le lendemain, nous le retrouvions encore, encore il me griffait de son méchant regard, et malgré nos galopades insensées, il restait soit devant, soit derrière nous, à petite distance dis donc, sais-tu qu'il nous suit positivement, cet individu, confié Japol dont la figure se congestionna à l'instant pendant qu'avec une énergie inaccoutumée il prononçait « J'allais te le dire c'est assommant, menons-le au tir au pigeon, 
Il fera sauter son cheval, et pendant qu'ils seront à se battre nous filerons grand train. Bonne idée, dit Paul. Les choses a l'air comme j'avais pensé, mais en me retournant lorsque nous fûmes à quelque distance, je vis l'homme au cheval noir qui, immobile, regardait autour de lui quand il nous aperçut fuyant comme deux perdus. Il lança son cheval dans notre direction. Ah quelle belle randonnée, que c'était amusant Mais la grande bête noire avait plus de fond que nos claquettes, et en arrivant au champ d'entraînement je m'arrêtai pour ne pas subir la honte d'être dépassé en plein train. C'est fort tout de même, dit Japol en assurant mon chapeau. Qu'il y avait un peu bougé, oui, c'est fort et comme la frénésie de la course avait excité sa circulation cérébrale, Paul, s'élevant au-dessus de lui-même, eut une idée veux-tu que j'aille lui dire qu'il nous embête, au type proclamaté, il en brandissant un stick belliqueux au nom, voyons, et puis, est-ce qu'il nous embête, après tout, dame, je ne sais pas, moi, tu comprends, fit Paul, subissant la dépression qui suit les excès intellectuels. En vérité, non seulement il ne m'ennuyait pas, mais il commençait à me faire travailler la tête, le monsieur au cheval noir. Je venais de lire les mémoires de deux jeunes mariés, les amours de Louise de Chaulieu et du baron de Macum et m'avait vivement remué. J'établissais des analogies entre l'espagnol mystérieux et le monsieur au cheval noir. L'idée naissait en mon cerveau que cet inconnu à peau brune et à nez crochu pouvait bien avoir conçu pour moi un amour qu'il me plaisait de qualifier d'oriental. Un amour oriental c'était quelque chose où, dans un décor de nuit étoilée, se mêlaient de confuses images de cangiar, de perles, de roses, de guzla, toute une délicieuse friperie de bazar turc. Ces visions m'enchantaient. En l'honneur de Macumé, je le nommais ainsi pour plus de commodité en causant avec moi-même. Je me fis faire une Amazone neuve dont le corsage, dans le but de M avantagé, fut rembourré outrageusement, et je pris l'habitude de faire sauter mon cheval presque tous les jours. Pauvre bête, elle est tombée fourbue à la fin de la saison. Macumé sautait aussi, devant nous, ou derrière, un jour même, au moment où j'enlevais ma bête, la sienne surgit tout à côté, et il passa l'obstacle tellement près de moi qu'il me frôla presque. Ce fut pour Paul une occasion de transpirer atrocement. Paul était jaloux de Macumé. Les mauvaises passions développent l'intelligence. Le lendemain, mon cousin, avec un énorme pli entre ses sourcils étonnés, m'offrit le produit de ses méditations sous la forme suivante. « Je me demande ce que ma tante dirait si elle savait qu'il y a un type comme ça, un type qui ne ressemble à rien, et qui nous suit comme notre ombre Paul. » prononcé je avec énormément de dignité. « Si tu as l'intention de commencer à faire des potins à maman, je ne sortirai plus avec toi, des potins, » dit Paul avec un air de pénible perplexité, et il se réfugia en déroute dans l'obéissance, « Je ne fais pas de potins, je ne fais que ce que tu veux, toujours, c'est bien, tu es un zèbre » dit je en lui donnant un bon coup de cravage dans le dos. Et Paul, sachant l'importance de l'éloge, fut ivre de joie. Je n'étais pas décidé à épouser ma cumée, il était vraiment si laid. Je me satisfaisais à penser qu'il devait passer les nuits à se promener sous ma fenêtre, par des pluies torrentielles ou des gelées funèbres, que dans le jour, sans doute étendu sur des divans brodés d'or, il fumait de l'opium pour mieux rêver à moi, que peut-être même il me faisait, en une langue gutturale, des vers sublimes. Mais l'épouser, était-ce bien la chose à faire J'ignorais jusqu'à son nom, j'avais un instant songé à le faire filer par Paul pour connaître au moins sa demeure. Mais mon honnêteté s'était rejimbée vite contre la perfidie et l'inconvenance d'une telle démarche. Cependant j'avais bien envie de savoir qui il était, il semblait un homme élégant, il devait aller dans le monde, je me déclarais atteinte d'une subite, passion du fait. Ma mère ne s'en étonna pas, elle m'annonçait sans cesse que ma sauvagerie n'étant qu'une pause, j'y renoncerai certainement un jour ou l'autre. J'allais donc, de bal en comédie, de thé en raout, à la recherche de Macumé. Je mis deux mois entiers à le rencontrer. Enfin, un soir de grande réception à l'ambassade de Turquie, j'eus le triomphe de l'apercevoir debout dans une porte. Il rencontra mes yeux et il me parut que sa figure brune jaunissait, ce que je pris avec assez de raison pour être sa façon de pâlir. Il avait l'air féroce. Sans perdre mon temps en stérile méditation sur ses états d'âme, je me penchais vers ma voisine, une MME de Saint-André, sorte d'agité insupportable qui connaissait tout le monde et savait les histoires de chacun et, ce que vous pourriez me dire le nom de ce monsieur très brun, là, dans la porte, qui cause avec Tissa et Fendi, MME de Saint-André regardait à sa gauche mais non, pas par là, à droite, 
Là, il est parti, fit, je tout déconcerté par la rapidité du mouvement de Macumé. J'eus beau le chercher toute la soirée, je ne le revis pas. Le lendemain matin, son regard me parut plus griffant qu'à l'ordinaire. Je fus enchanté, évidemment mon Turc, j'avais décidé qu'il était Turc puisqu'il allait aux réceptions de l'ambassade. Mon Turc souffrait de quelque chose à cause de moi, n'était-ce pas délicieux Mais de quoi Peut-être puisqu'il était turc n'avait-il pas pu supporter de me voir étaler mes épaules nues devant tous ces gens. J'aimais cette idée, mais en me rappelant l'insolente affectation que mettaient mes clavicules à se manifester, j'y renonçais, mon décolletage, et là c'était sans aucune importance et ne devait attirer l'attention de personne. Que pouvait bien avoir ce type de macumé Paul avait raison, c'était vraiment un type. Pourquoi ne s'était-il pas fait présenter à ma mère Avait-il commis des crimes qui l'isolaient pourquoi allait-il dans les ambassades alors Qu'est-ce que tu as Tu ne parles pas. Et Paul renifla par trois fois terriblement. Je n'ai rien à dire. Tu m'ennuies. Je cravachai les oreilles de mon cheval qui prit le galop. Était-il stupide ce Paul de venir déranger mon échafaudage de suppositions et de projets Si je faisais une chute par exemple, là, en plein milieu de l'allée, Macumé se précipiterait très certainement pour me ramasser, il m'emporterait évanoui. En revenant à moi, je le remercierai avec un sourire maladif, il serait verdâtre d'émotion, je lui demanderai son nom. Ma mère lui écrirait un mot de remerciement pour ses soins. Il viendrait prendre de mes nouvelles, mais c'est que ce n'est pas déjà si commode de tomber de cheval, il fallait trouver autre chose. Évidemment Paul me flattait en disant que j'étais un type dans le genre de George Sand, car je n'avais aucune faculté d'invention, je ne trouvais rien. Mais il était écrit que, sans nul effort, je serais renseigné. Un jour du mois de juin, ma mère avait organisé avec ses amis un déjeuner à Armenonville. Il fut convenu que, pour ne pas manquer ma promenade du matin, je viendrais là descendre de cheval avec Paul et qu'on nous accepterait, moi en Amazon et lui en Knickerbockers. À midi je fis une très belle entrée à toute allure et j'arrêtais sur ces jarrets ma pauvre bête tout contre le groupe des jarrets unis qui nous attendait. Puis je sautais à terre sans aide, comme c'était mon indépendante coutume. Je commençais la tournée des poignées de main, lorsque, pour ma stupeur, j'aperçus mon oncle de Bretigny qui, à deux pas, causait avec ma cumée. Je n'avais pas vu le mystérieux personnage de toute la matinée, c'était à cela qu'il s'occupait, à causer avec les gens de ma famille, il connaissait mon oncle, il savait qui j'étais, alors, il allait venir, il déjeunerait avec nous peu. Être, c'était fort tout ça. Interrompant mes manifestations de politesse, je dis à ma mère d'un ton de sauvage excitation, « Qui est ce monsieur avec lequel cause l'oncle Henri Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça peut te faire Est-ce que tu le connais Qu'as-tu à le regarder avec ses yeux qui sortent de la tête Non, je ne le connais pas, mais je voudrais savoir qui c'est. Voyons, Odile, quelle manière tu as Je te prie de ne pas regarder ce monsieur de cette façon inconvenante. » J'évitais d'obéir à cette injonction, j'étais trop violemment intéressé. Macumé, lui aussi, me regardait tout en parlant. Je présume que le diable doit avoir une expression pareille à la sienne, au moment où il prend particulièrement conscience de sa mauvaise situation d'ange déchu. Ah, il n'avait pas l'air tendre, le Turc. Si dans l'ordinaire de la vie il avait pour moi de l'amour, ainsi qu'il m'était agréable de le croire, ce qu'exprimait sa figure à cette minute-là ressemblait bien plutôt à de la haine, et puis aussi, on aurait dit qu'il souffrait, je n'eus pas le temps de poursuivre mon examen, il serra la main de mon oncle, remonta à cheval, fit tourner la grande bête noire et partit à fond de train. Je suivis ma mère, qui emmenait ses invités dans le bosquet où l'on devait déjeuner. Mon oncle nous rejoignit, on s'asseyait qui est ce singulier personnage avec qui vous causiez, Henri demanda ma mère, qui ôtait ses gants « Singulier personnage, oui, assez singulier, en effet répondit mon oncle, qui, en général, était plein de sous-entendus, de réticences et qui, par une tournure d'esprit romanesque, était porté à voir des mystères et des bizarreries partout. D'ordinaire, cette manie m'horripilait, mais dans la circonstance elle s'adaptait trop parfaitement à ma conception de m'accumer pour que je ne l'accueillisse pas avec avidité. » Pourquoi est-il singulier demandé Je en poussant ma chaise pour inciter l'oncle à s'asseoir près de moi. Ah voilà une affaire qui ne regarde pas les petites filles, par exemple. Je trouvais le rire qui accompagna cette déclaration d'une rare stupidité. Il est turc, 
Ce monsieur, n'est-ce pas insisté je... Ici, le rire de mon oncle s'affola au point de me déconcerter Dieu que tu es drôle, sans le savoir, fit-il d'une voix étouffée par ce paroxysme de joie. Non, ma chérie, il n'est pas turc, il est lyonnais tout simplement, il s'appelle Bredin. Mais comme il a voyagé beaucoup en Turquie, il a pris le genre du pays, c'est ça qui t'a trompé. Et sous l'effort d'un nouvel accès hilar, mon oncle bleu et mes enfants, qui a-t-il de si comique à cela demande à une petite dame gay, vexée de rire par contagion et sans savoir de quoi. Mon oncle eut un rapide regard vers moi, puis, bah, on peut tout dire en y mettant des formes, fit-il. Voici, mesdames, l'histoire de ce pauvre bredin. Son père était l'un des plus gros fabricants de soie de Lyon, en rapport avec tout l'Orient. Très jeune, ce garçon que vous venez de voir est allé faire là-bas un grand voyage d'affaires, et d'agrément aussi, qui s'est terminé à Constantinople, où il a fait un très long séjour il y a quelques 18 ou 20 ans. Là, il a eu une aventure. Vous savez combien les Turcs aiment peu que l'on s'immisce dans leurs affaires de ménage Bredin ne le savait pas, ou bien il l'avait oublié. Le fait qu'en se promenant un beau soir... Il aperçut une dame qui prenait le frais à une fenêtre, laquelle, par un drôle de hasard, n'avait pas une de ces garnitures de bois que la prudence nationale fournit à toutes les ouvertures des maisons, pour empêcher les mouches d'entrer, probablement. La dame était jolie, Bredin passait là tous les jours, c'était la rue qui menait à son hôtel vous savez comme les orientaux sont hospitaliers, et puis, à force de voir passer les gens, on se figure qu'on les connaît. La dame turque subit cette illusion. Bredin aussi, ils se saluèrent, la causerie s'engagea, il savait quatre mots de turc, elle trois mots de français, vous voyez ça d'ici. Un jour qu'il faisait très chaud et que Bredin avait très soif, la dame, qui justement consommait du sorbet au limon, l'invita à entrer. Le lendemain, elle lui fait goûter une confiture de rose de sa fabrication. Il adorait la confiture de rose, c'était une passion positivement, mais voilà que pendant qu'il en mangeait sans la moindre discrétion, et avec ses manières de se mettre à son aise que nous avons en pays étranger, nous autres français, le mari de la dame entre. Ces diables de turcs ont mauvais caractère, celui-là, par-dessus le marché, était avare, il avait horreur que l'on dilapida avec des étrangers les sucreries de sa resserre, et enfin Bredin ne lui avait même pas été présenté, ce qui était fort incorrect. En somme, ce garçon avait manqué de prudence et de discrétion, le turc n'était pas content et le lui témoigna. J'ai négligé de vous dire que ce Turc était un gros personnage, ami du sultan. Je ne sais pas son nom, qui d'ailleurs n'importe pas à l'histoire. Ce que je veux dire, c'est que s'il lui avait convenu d'étrangler Bredin comme un simple poulet, étant donné sa situation et les mœurs du pays, cela n'aurait pas fait la plus petite affaire, mais, tout au fond, c'était un brave homme. Quoique fort en colère, un brave homme à la manière turque, qui n'est pas la nôtre, bien entendu au lieu de faire tuer Bredin, il le rançonna, mais l'autre n'avait guère de monnaie dans sa poche, alors, ma foi, le Turc lui a pris ce qu'il pouvait lui prendre, comme ça, là, sur la place même du goûter à la confiture de rose, dans ces pays, il y a des gens très adroits, après, avec toutes sortes de politesses, il a fait rapporter Bredin à son hôtel, il était très fatigué de toutes ses émotions, le pauvre garçon, évanoui, je crois, tout de même il s'est remis assez vite, il était si jeune, mais cette aventure lui a aigri le caractère. Il a une grosse fortune, il est intelligent, malgré tout cela il est toujours de mauvaise humeur, vous trouvez que c'est curieux, Madame de Rivrol, non, et vous le plaignez, c'est gentil à vous mais, oncle, je ne comprends rien à ton histoire, fis-je impatienté de l'absurdité du récit. Que lui avait-il pris ce Turc Enfin on vient de vous le dire Ma petite Odile, riposta et même de Rivrol avec une drôle d'expression, il lui apprit, sa gaieté. Il y eut un rire général dont je fus très offensé, et je n'en demandais pas plus long. Le lendemain matin, à peine étions-nous en celle que j'interrogeais Paul, qui m'avait donné l'impression que le récit de son père avait pour lui une signification qu'il n'avait pas eue pour moi. Immédiatement, mon cousin transpira, renifla et prit un air malheureux. Il bafouillait dans son désir d'échapper à mes questions, mais il n'était pas de force, et sous la vivacité de mon assistance, il éclata avec désespoir « Enfin, qu'est-ce que tu veux que je le dise ?»« C'est un type qui n'est pas au complet » cria-t-il. La beauté lapidaire de cette phrase ne fit aucune lumière dans mon esprit, mais le trouble de Paul éveilla en moi une pudeur inconsciente qui me força de me taire. 
Je cherche événement l'homme au cheval noir dans tout le bois ce matin-là, le lendemain encore, et les jours suivants. Il ne reparut pas, et bientôt je songeais à d'autres choses. Mais j'y ai souvent pensé depuis, et il me semble que de tous ceux que j'ai cru inspirer, l'amour de cet homme est le seul qui vaille que j'en garde quelque vanité. Yves et il y avait, ce soir-là, du monde à dîner. J'étais armé de méfiance contre ces solennités, car il ne manquait pas, à chacune, de surgir un jeune homme inconnu qui m'offrait le bras pour aller à table, et dont ma mère me disait le lendemain, « Comment as-tu trouvé Monsieur X Charmant, n'est-ce pas Un garçon tout à fait distingué, il a un avenir magnifique bien entendu le Monsieur X, était quelque galopeur de dot, qui m'avait dégoûté profondément par la platitude de ses compliments. Je formulai sur lui mon opinion en termes nets. Ma mère déclarait que j'étais une sotte prétentieuse, et pendant des jours nous ne nous parlions pas. Je me faisais, à 18 ans, une très grande idée de la beauté et du sérieux du mariage. Je n'avais pas vu encore, je n'ai jamais vu depuis, aucune réalisation de mon idéal, mais je me croyais assez de force aux sœurs pour accomplir ce chef d'œuvre, et je me cramponnais à mes rêves avec une énergie d'autant plus grande, que certaines inquiétudes venaient parfois à m'avertir qu'il pouvait bien, après tout, n'être que des rêves. Les choses se passèrent ce soir-là comme les autres, à 7h30, le jeune homme inconnu fit son entrée de l'air de précaution discrète et souriante qu'ils avaient tous et qui les faisait se ressembler bêtement. C'était un grand diable fortement charpenté, cambré à l'excès, ayant cette façon de paraître un peu déguisé qui révèle l'officier en civil. Ma mère me le présenta immédiatement, et dans l'accent de pompeuse câlinerie qu'elle mit à prononcer, le lieutenant des Hermès il y avait pour lui des promesses infinies de dot, d'avancement douari et d'héritage. Après avoir... D'un salut très court, répondu au salut componctueux du lieutenant, j'ai migré, sans plus attendre, vers un autre point du salon. Mais ce militaire avait de la résolution, il emboîta le pas et me suivit. Je décidai, puisque je ne pouvais échapper, de faire tête à l'ennemi. Une vol brusque me planta devant lui, le regard direct, dans une attente hostile de ce qu'il avait à dire. C'était un esprit ingénieux. Tout de suite il trouva quelque chose et de vous aller à l'hippique aujourd'hui, mademoiselle, c'était tout à fait réussi non, monsieur, je ne vais jamais dans cet endroit à sa main. Certains se fussent découragés, mais le lieutenant des hermètes n'était pas de ceux-là. Ma réponse parut l'emplir d'un héroïque désir de bien faire. Ah vraiment je n'étais pas allé à l'hippique Excellente occasion de me raconter en détail comment le prix de la coupe avait été gagné par un de ses camarades, il le raconta. Je l'écoutais avec un petit désespoir froid, il viendrait peut-être, le jour affreux où, las de lutter, je finirais par abandonner ma vie à l'un de ces hommes-là, qui se connaissent en chevaux et croient être l'élite de la nation parce que, en temps de guerre, ils seraient parmi ceux qui donnent des ordres aux autres, une soudaine curiosité vint couper mes songeries moroses. Ma mère, vivement levée de son fauteuil, allait vers la porte, toute la figure élargie d'un sourire, plus comblé encore que celui dont elle avait accueilli M. des Hermètes. À qui pouvait se dédier un tel épanouissement J'étais empêché de voir par un groupe danse, mais j'entendis la fanfare triomphante de la voix maternelle, la voix des circonstances particulièrement flatteuses pour son amour propre, cher monsieur, comme vous êtes aimable d'être venu. C'est une telle joie pour moi que vous ayez bien voulu me sacrifier quelques-uns de vos instants si précieux. Je me demandais quel pouvait être l'étonnant personnage dans les instants valait si cher, même à l'heure des repas, et je m'avançais un peu pour l'apercevoir. C'était un homme de haute taille, un peu dégingandé, dont le torse large et mouvant marquait à chaque geste sous le drap de l'habit la puissance d'une formidable musculature. Il avait des cheveux bleuâtres, une peau oxydée d'indien, de grands yeux d'un noir brusque tombant vers l'angle extérieur et d'une douceur étrange. Sa bouche étroite, à lèvres épaisses, retroussait d'insolence la broussaille de sa moustache. Pour dire les banalités nécessaires, sa voix flexible, à timbre riche, donnait la sensation de l'éloquence sans même que l'on perçût le sens des paroles qu'il prononçait. Ma mère faisait des présentations, j'entendis son nom, M. de Louvenac. C'était le fameux député dont les brutales apostrophes à la chambre et les articles injurieux et véhéments avaient attiré parfois mon attention dans les moments où je pensais devoir m'intéresser aux affaires de mon pays. Il était le dernier convive attendu, on annonça le dîner avant que ma mère ne l'eût présenté. J'étais en face dès la table. À peine assis, M. de Louvenac se pencha et parut faire une question en me désignant du regard « Mais oui, 
c'est ma fillette. Odile, je te présente M. de Lovenac. Dès les hors d'œuvre, mon oncle de Bretigny voulut entraîner le député vers des révélations politiques, mais il se défendit avec un air d'ironie courtoise et commença de discourir sur l'amour. L'amour, seul intérêt de notre existence brève. Il en vanta les douceurs véhémentes avec des mots dont chacun me paraissait doué d'une vie personnelle et d'une ardeur, il en célébra l'amertume féconde, inspiratrice du génie. Sa voix se velouta pour citer ses vers de Musset, « Les plus désespérés sont les chants les plus beaux et gens et d'immortels qui sont de purs sanglots. » À la façon dont il détacha les deux aimes d'immortels, je sentis, à n'en pas douter, que l'immortalité était une chose à lui appartenant et dont il disposait selon sa convenance. Et, comme il passait sa main d'un geste ample dans ses cheveux, je m'étonnais presque de n'y point voir de rayon. Il parlait si abondamment que les autres avaient pris le parti de se taire, le lieutenant des hermètes lui-même, totalement sidéré, dînait vigoureusement et en silence. Je m'exaltais. Une soudaine résolution de le forcer à s'occuper de moi m'investit d'énergies invincibles, et d'une voix saccadée par la peur et le courage je dis tout à coup, « Pourtant, monsieur, l'amour n'occupe qu'un moment de la vie, et si ce n'est qu'un intérêt individuel ?» Trouvez-vous vraiment qu'il ne soit pas criminel de lui sacrifier les facultés qu'on a le devoir de consacrer au bien de toute l'humanité Ma mère fixa sur moi un regard dissolvant d'indignation. Que m'importait Bien que mon audace eût amené à mon visage tout le sang de mes veines, je triomphais, car M. de Louvenac souriait, et son regard posé dans le mien permettez-moi, mademoiselle, de réfuter votre paradoxe, car c'en est un, dit. Il du même accent dont il devait prononcer cher ange lorsqu'il était épris l'amour n'est pas un intérêt individuel, mais l'intérêt même de l'espèce, il n'y en a pas de plus général, que je sache. Ce qui est momentané, c'est l'ambition, la lutte pour une idée que d'autres idées, en marche déjà, viendront périmer demain. La passion seule est de l'éternel, et du nécessaire. C'est elle qui alimente les activités, ceux qui ne font que penser, vont au même but que ceux qui sentent, mais par des voix, Détourné, le monde appartient aux passionnés. J'ai gardé très net le souvenir de ces paroles, comme de presque toutes celles que je lui ai entendu dire. Il est vrai que je les notais, avec une précision de sténographe, dans mon journal, qui, à cette époque, fut uniquement consacré à sa glorification. À sans nul doute, le monde appartenait aux passionnés qu'il était, et moi aussi je lui appartenais. Je ne répondis pas, et je restai les yeux dans les siens si caresseurs et prenants, c'était bien là l'homme à qui il valait de donner sans réflexion sa vie. Après le dîner, solidifié par la nourriture, le lieutenant reprit ses avantages et me bloqua dans un coin pour m'exposer ses théories conjugales. Ses yeux essayaient de rêver, prise d'une féroce impatience, je dis sèchement, « Quelle fortune avez-vous » Son cou s'allongea, il eut l'air perplexe et pas content, mais, « Mademoiselle, mais quoi fiche très tranquille, vous voulez m'épouser, n'est-ce pas ?» Vous savez le chiffre de ma fortune, qu'y a-t-il d'étonnant à ce que je m'informe de la vôtre, mon Dieu, mademoiselle, elle est modeste, très modeste, j'en conviens, mais j'ai un nom, une famille très bien posée, un avenir militaire, magnifique, oui, oui, je sais, mais je ne tiens pas à ces choses, je ne tiens qu'à l'argent, et vous allez comprendre pourquoi, le seul moyen que j'ai de croire qu'on ne m'épouse pas pour ma dot, c'est de ne prendre qu'un mari plus riche que moi, et j'y suis absolument résolu. Cette fois le lieutenant ne s'opposa par aucune manœuvre à ma sortie du coin où il m'opprimait. Tout ce qu'il avait d'éducation ne suffisait qu'un parfaitement à dissimuler sa stupeur indignée, tout ce qu'il avait d'esprit ne suffit pas à lui faire trouver une réplique. Et je m'en fus vers le groupe où même de Lovenac causait avec de grands gestes qui remuaient de l'idéal par-dessus la tête de ses auditeurs conquis. Il disait des choses sublimes sur la bien-aimée terre de France qui souffrait l'agonie et l'insulte de la botte allemande. Il parlait du Rhin, notre frontière naturelle, il voulait le Rhin. Et sa phrase s'emportait en violence furieuse, pour revenir sur elle-même comme une lanière qui s'étend, claquée sans roule, menée par un geste habile. Je ne trouvais plus, de toute la soirée, d'occasion pour lui parler, mais je rôdais autour de lui, m'emplissant du bruit superbe que faisait sa parole. Quant au lieutenant, il partit tôt. Au lieu du mépris haineux que ses pareils m'inspiraient à l'ordinaire, il emporta de moi une sorte de reconnaissance. Ne m'avait-il pas, par l'antithèse qu'il représentait, indiqué mon but, sa présence avait servi à rendre plus rapide la formation de mon amour. Car j'aimais, 
Je lus les articles de Louvenac, j'achetai sa photographie et j'appris sa figure comme un poème. Il eut un duel, et pendant 48 heures ma tête se détraqua. Tout était changé en moi et autour de moi, je m'intéressais aux plus minimes incidents qui me paraissaient, quels qu'ils fussent, avoir de secrètes ramifications avec ma tendresse. Rien ne m'était plus indifférent. Je faisais pendant des heures des efforts diplomatiques pour contraindre les gens à prononcer le nom aimé. Je parvins à convaincre mon oncle que sa conversation me passionnait, et il me conduisit à la chambre, où il allait sans cesse. Quelle prodigieuse émotion je vécus là À travers la distance, je regardais Louvenac si fort, que j'étais sûr qu'il le sentait. La foule disparaissait, il me semblait être seul avec lui et que mon amour le pénétrait, et que c'était pour moi qu'il parlait, et que chacun de ses gestes marquait notre entente. Il circulait du bonheur et de la folie dans mes artères. Il revint chez ma mère, d'abord à des intervalles espacés, puis plus souvent, puis sans cesse. Dans les premiers temps, il ne parut presque pas s'apercevoir de ma présence, d'ailleurs je m'effaçais très complètement. Le voir m'était une joie suffisante, je ne souhaitais pas davantage. Cependant, d'une manière insensible, il s'occupa de moi davantage, mais toute sa ferveur louangeuse était réservée pour ma mère, à qui il témoignait une admiration dans l'excès me surprenait infiniment. Elle avait l'esprit tellement léger et enfantin que je ne parvenais pas à comprendre quelle sorte de plaisir Louvenac pouvait trouver dans leurs interminables conversations. Il en trouvait pourtant, et acceptait avec une visible joie ses invitations. Ma mère le déclarait un homme absolument supérieur, parlait de lui à tout venant, répétait ses mots en les défigurant, et me reprochait aigrement ma froideur, qu'elle appelait « une pause ». J'étais froide, en effet c'était le seul moyen que j'eusse de garder mon secret. Je ne songeais pas que je pusse épouser Louvenac, je sentais trop ma médiocrité. J'entendais quelquefois des allusions à ses succès, et il me paraissait que des princesses de Conte devaient être seules assez belles et de sang assez bleu pour satisfaire un tel sœur. Un jour, nos relations se modifièrent totalement sans que rien ne fût advenu qui expliquât cette transformation, cela commença ainsi. Je le reconduisais à la porte du second salon, lorsque tout à coup il dit, « Savez-vous que vous m'intimidez ?»« Mademoiselle Odile, il y a en vous quelque chose de grave, presque de sacré, qui me trouble comme rien n'a jamais fait, ranimant d'une pointe de blague l'accent assourdi de sa voix, n'allez pas profiter de cette confidence pour vous moquer de moi » conclut-il. Et il s'en alla si rapidement que je ne pus répondre. Sans doute, il n'avait pas attaché d'importance à ses paroles J'en demeurais ravagé. J'étais malade d'espoir. Pendant quinze jours, j'attendis à chacune de ses visites qu'il parut se souvenir de ce qu'il m'avait dit, mais il ne se souvenait pas et faisait une cour active à l'une de mes amies récemment mariées, et qui m'en racontait avec orgueil les détails. L'une des nombreuses théories que trop de lectures avaient élaborées en moi, c'est que la jalousie est une affaire dont les cerveaux bien organisés ne sauraient être atteints, car ou bien l'on est aimé, alors c'est stupide injustice. Ou bien on ne l'est pas et c'est une défaillance de la fierté. J'étais jalouse pourtant, quoique fière et pas aimée, cette contradiction mettait en moi un désordre effarant. Un soir Louvenac, après avoir plus ostensiblement que jamais flirté avec mon ami, vint s'asseoir près de moi. Sa figure s'était obscurcie pendant le très peu d'instants qu'il avait mis à traverser le salon tout est inutile. Il dit cela en rejetant ses bras de chaque côté de lui-même comme pour les délasser d'avoir porté quelques poids écrasants ou quoi fige, ému déjà de sa tristesse tous les efforts que l'on fait pour mentir à soi-même. Je me crus deviner, et qu'il allait me plaindre qui donc tente de se mentir demandais je presque au à force de souffrance orgueilleuse mais moi, bien entendu je ne vous comprends pas naturellement. Pour comprendre il faut aimer, et vous ne m'aimez pas mais si, je vous aime beaucoup oui, vous m'aimez beaucoup c'est bien cela Tandis que moi, tandis que vous, à quoi bon vous le dire mais si, vous pouvez me le dire. Quoi que vous en pensiez, je m'intéresse à vous, et, je vous plains, vous aimez M.M.E. d'Arglet, et c'est pour cela que vous êtes triste, n'est-ce pas Il eut dans le regard une brusque joie, incompréhensible M.M.E. d'Arglet. Mais c'est donc vrai que vous ne comprenez pas. Oui, j'aime, follement, passionnément, mais ce n'est pas M.M.E. d'Arglet. Comment pouvez-vous ne pas sentir que c'est vous sa belle voix chauffait les paroles qu'il disait. Je regardais autour de moi, en détresse. Qu'allais-je faire Crier de bonheur Éclater en sanglots M'évanouir peut-être Mon sœur ne voulait plus battre. Aucune force ne me demeurait pour dompter la révolte de mes nerfs. Je me levais, vous partez. 
quelle vraie peur il y avait dans son regard. Oui, laissez-moi m'en aller, je vous en supplie. La peur de ses yeux était changée en joie. Mon trouble est perdu, livrait tous mes secrets allés. Cher enfant, vous êtes la maîtresse. Vous la serez toujours, dit-il avec une admirable gravité. Puis, tout bas, et comme je m'éloignais déjà, me permettez-vous de vous écrire oui merci. Il s'était levé et rentrait dans les groupes. J'admirais la force morale qui lui permettait de reprendre à l'instant même son sang-froid mondain. J'étais, moi, ivre, folle, à force d'acuité, mon bonheur avait tous les caractères de la souffrance. Dès le lendemain, je recevais une lettre où il me racontait ses luttes contre son amour, avec des termes qui tremblaient comme une voix émue. Ensuite vint une seconde lettre qui demandait que, par quelques signes, une fleur que je lui donnerais, je témoignasse de n'être pas offensé de sa passion. Et je me souviens d'avoir à ce sujet fait des réflexions compliquées sur les splendeurs du sentiment qui charge d'émotion et de poésie les manifestations les plus totalement banales. Lorsqu'il vint au samedi de ma mère, je lui donnai une rose, et comme il fut beau de paraître si triomphant, il prit l'habitude de m'écrire tous les jours, et à chaque lettre le ton montait, il y avait de plus en plus de tortures subies et des espoirs fous. L'été est venu, au moment des séparations, il donna à entendre que si je ne me décidais pas à répondre à ses lettres, sa souffrance loin de moi ne serait pas tolérable. Il marqua de la jalousie, des inquiétudes. En somme, pendant les deux mois qui venaient de s'écouler, je l'avais laissé se débattre sans rien faire pour lui. N'étais-je pas une coquette amusée d'avoir dompté un indomptable Quelle raison de croire en moi avais-je donné Pénétré du sentiment de ma médiocrité devant un tel amour, je lui avouai que moi aussi je l'adorais. Pour la première fois, il parla de m'épouser, ce fut un grand jour. Il songeait à allier mon humble vie à la sienne, il me trouvait digne, je proposai de mettre ma mère au courant de nos projets, mais il s'y opposa violemment. Notre mariage ne se ferait certainement pas sans difficulté, il avait d'atroces ennemis, il était un grand calomnier. Sans nul doute, ma mère ne serait pas facile à convaincre. Il fallait préparer les choses, en tout cas c'était lui, lui seul qui plaiderait sa cause, s'il ne la gagnait pas, il espérait en ma fermeté, en mon héroïsme, qu'il devinait si bien. J'allais avoir 19 ans, bientôt je serais libre de disposer de moi-même, et si les circonstances nous étaient adverses, je pourrais compter sur son amour et il comptait sur le mien. Il avait raison de compter sur moi. Dans le magnifique abêtissement de la tendresse, j'appliquais tout sens critique, ce que je ne comprenais pas dans ses explications me paraissait devoir le grandir encore, et je passais un été radieux, m'affolant de ces lettres frémissantes qui chaque jour apportaient la pâture de mon sœur. Après une saison d'eau et six voilà. semaines de courtes stations dans les châteaux, nous étions prix, réinstallés à Paris et j'attendais ah, pour ce ah, jour ah, sa ah, visite, ah, et que, ah, ainsi qu'il l'annonçait, ah, il commença auprès de ma mère son plaidoyer en faveur de notre joie, lorsque, par le courrier du matin, je reçus une lettre de lui encore. Elle disait ceci, « Ma chère vieille, ça marche, c'est aujourd'hui que je donne l'assaut à la bonne dame. Elle me bafferait depuis que... » Sur ton conseil, j'ai lâché sans usufruitière maturité pour la nue propriété de la petite. Je pense que, lorsque je vais lui dire que c'est l'enfant que je veux et pas elle, il y aura grincement dedans, mais quand même j'espère en venir à bout. Et puis, en mettant les choses au pied, j'ai pour moi la petite, qui fera n'importe quoi. Seulement je préférerai les voies faciles, à cause de ma situation politique. L'impossible, c'est d'avouer l'état de mes affaires, ça gâterait tout. Alors, j'ai pensé que, puisque tu m'avais jusqu'ici tellement bien guidé dans cette affaire, qui sera aussi bonne pour toi que pour moi, si nous la réussissons, tu voudrais peut-être me donner le moyen de tout arranger que voici. Tu me prêtes 300 000 francs, naturellement avec toutes les garanties, sûreté et engagement que tu pourras exiger de moi, je les dépose chez un banquier, on peut y aller voir. J'ai une indépendance suffisante pour prendre des attitudes spartiates, je les prends. On ne sait pas m'accuser d'en vouloir à l'argent de la demoiselle, fille, l'horreur. Et après la noce je te rends ton petit paquet, augmenté de 100 000 francs, en attendant mieux. Si l'arrangement te convient, réponds par dépêche. À toi de tout moi l'ouvena que j'avais lu debout, je m'assis quand ce fut fini, et je posai la lettre à côté de moi, Ma main pesant dessus comme si les choses qu'elle disait avaient voulu s'envoler dans la pièce, fuir par la porte, gagner la rue, répandre au travers de la ville l'infamie de cet homme. 
Ah comme ça faisait mal ce qui allait et venait dans ma tête, comme je me sentais avilie, dégradée, je me vis tout à coup dans la glace, en face de moi. Je me souviens d'avoir souri à cette blême figure qui me regardait avec des yeux effrayants, et de l'avoir saluée du mouvement involontaire que l'on fait devant les cercueils. Puis ce fut en moi le besoin d'en finir, de me faire libre, d'arracher de moi le bout de chaîne cassée qui me tenait encore. Je descendis dans la rue, j'arrêtai un fiacre et je me fis conduire chez Louvenac. Lorsqu'il me vit entrer dans son cabinet, où il était seul, il eut un sursaut, puis tout de suite... Les yeux tendres, il vint à moi, tendant les mains chères bien aimées, quelle joie, mais je coupai l'effusion, je vous rapporte ceci, fit, je d'une voix tout ronque, et je jetai le papier froissé sur le bureau. Il le prit et à peine y eut-il posé son regard qu'il devint singulièrement livide, oui, vous vous êtes trompé d'adresse, dis-je encore, je suis venu pour que vous me rendiez mes lettres, combien voulez-vous, faites votre prix, il eut une imprécation, un geste violent. Je n'aurais pas deviné que sa figure hautaine et tendre pût ressembler à cela. C'était terrible, mais j'étais dans un état d'esprit qui ne laissait aucune place à la peur. Je répétais, « Vous m'avez entendu, faites votre prix, ne m'insultez pas, » répondit-il sourdement, « C'est inutile. » Fouillant dans un tiroir, il en tira mes lettres nouées en paquets et me les tendit. « Puissiez-vous ne jamais regretter un amour qui ne reculait pas devant une infamie pour vous conquérir » dit-il. À le beau cabotin il avait des larmes dans les yeux, et brusquement il plia un genou, prit le bas de ma jupe et la baisa à aller, « Maintenant, me dit-il, et soyez heureuse, vous venez de me faire expier en sept minutes tout le mal que j'ai pu commettre dans toute ma vie. » Comme je sortais rapidement, je vis qu'il était rassis devant son bureau, la tête dans les mains, des sanglots secouant ses épaules. À le beau cabotin, trois mois plus tard... Le jour de son remariage avec un Portugais dont nous avions fait la connaissance à Vichy l'été précédent, ma mère, en causant avec moi des gens qui étaient venus à la cérémonie, fit remarquer d'un air fin l'absence de Louvenac je peux bien te le dire à présent, il avait demandé ma main, il m'en veut, cela se comprend, expliqua-t-elle avec un air d'aimable fatuité, oui, je sais, répondit je tiens, tu t'en étais douté Comment il me semble que c'est lui-même qui m'en a donné l'idée Tu as toujours une drôle de façon de dire les choses, et ma mère me regarda d'un air soupçonneux. Mais bientôt elle pensa à d'autres objets. Il m'a semblé, cette année-là, que je savais le véritable sang de la vie et qu'il se nomme mensonge. C'est aussi vers le même temps que j'ai contracté le tic gelé encore qui consiste à entrer dans un extrême agacement nerveux lorsque j'entends des tirades patriotiques et à concevoir une méfiance instinctive et puissante contre les gens auxquels, pour être tranquille, il faut absolument le rein et contre ceux encore qui disent que l'amour est le but de la vie. V20 ans. Ce fut assez curieusement arrangé ma première rencontre avec Georges de Montclay. J'avais pour grande amie depuis trois ans et même Eudarglade. C'était une femme de 30 ans, poids jolie au sens courant du mot, mais absolument séduisante. Bâtie en force, les épaules larges, des hanches. Une poitrine aiguë qui pointait dans les corsages, car elle portait des corsets très bas qui laissa libre et mouvant le haut de son torse, elle avait dans ses cheveux des vernis de bronze d'or, et ses yeux noirs tachaient impérieusement la clarté de son visage long, à menton volontaire. Elle s'habillait avec une simplicité où il y avait du génie, tout étoffe sur elle prenait un style, très doué, elle faisait un peu de tout, et joliment, de la musique, de la peinture, de la sculpture, de merveilleuses broderies. Elle m'aimait beaucoup et avec beaucoup d'autorité. Elle dirigeait ma vie, régentait mes sympathies, me dictait des idées, tout cela un peu au hasard de ses caprices, mais lorsque j'essayais de discuter quoi que ce fût avec elle, usant d'une incomparable virtuosité verbale qui était toujours à son service, elle démontrait que ses apparentes inconséquences n'étaient autre chose que les manifestations d'une suprême unité de système. Et elle avait une telle souplesse d'argumentation que je me laissais convaincre, heureuse de m'être trompée en croyant trouver mon idole en faute. Tout ce qu'elle disait laissait en moi des traces fortes. Je l'avais rencontrée à cette heure de la vie où la pensée en formation hésite, cherche un modèle pour prendre sa forme définitive. Elle avait été ce modèle. Son mari était tout simplement un mondain, très sensiblement inférieur à elle, et qui acceptait cette situation d'assez facile grâce se bornant à relever parfois avec des ironies faibles le disparate trop rapproché de ses affirmations. Car elle affirmait sans cesse, elle était toujours sûre de quelque chose. Nous nous voyions très souvent et je lui disais tout. 
J'étais plus malheureuse que jamais dans ma famille. Mon portugais de beau-père me faisait vaguement la cour et cela donnait lieu à d'intolérables scènes. Je fuyais la maison, très encouragée à cela par ma mère. Aimée d'Arglade me donnait l'hospitalité avec une chaleur de sœur qui me permettait de croire qu'en allant chez elle je la faisais reconnaissante. J'y dînais plusieurs fois chaque semaine et je travaillais presque tous les jours dans son atelier. J'eus la surprise, un soir en entrant dans le salon, d'entendre M. Darglat parler très haut et comme s'il avait été en colère. Généralement il ménageait sa voix, car il souffrait d'une laryngite chronique, et le moindre effort lui donnait des quintes de toux. C'est du reste ce qui se produisit cette fois-là et lorsque j'entrais dans le fumoir il étranglait positivement à la voix la s'écria aimée qui me reçut avec véhémence et comme si mon arrivée eût été un secours pour elle. Pendant que je l'embrassais, je vis par-dessus son épaule que M. Darglat, qui achevait péniblement de reprendre sa respiration, avait une mine amère, et sa figure décongestionnée resta très pâle. Aimé, au contraire, avait les pommettes plaquées de rouge. Évidemment, il venait de se disputer. J'en appris tout de suite la raison, je suis contente de vous voir, petite, dit mon ami qui de son bras musclé qu'elle avait lié à ma taille, m'entraîna vers un divan, « Figurez-vous que nous avions des difficultés à propos de vous. Ne faites pas des yeux étonnés, c'est ainsi. » Adrien prétend tourner vers lui, elle le regarda durement afin qu'il comprît bien qu'elle ne supporterait pas longtemps qu'il continue à prétendre que c'est incorrect de s'adresser à vous dans une circonstance où, en somme, vous êtes seul intéressé, c'est de votre mariage que je parle mon mariage, et me détestait, les exclamations inutiles, l'étonnement, tout ce qui faisait une entrave momentanée à ses déterminations. Un agacement vif serra ses lèvres et arrondit les narines de son nez droit et blanc. Oui, votre mariage. Nous avons un ami, qui, sans vous connaître, sur mes seuls récits, s'est exalté sur vous. C'est un imaginatif, un passionné, il était pris de vous, rien que parce que, comme il dit, vous n'êtes pas conforme, vous voyez cela d'ici, pas une poupée à formule, mais un être de grande race mentale. La femme que l'on rêve de rencontrer et de conquérir mais, ma chérie, risque et je sens audace. Il n'y a pas huit jours vous m'affirmiez que j'avais la vocation du célibat et que le mariage serait pour moi la pire aventure. M. Dargla dut un rire dans la dureté me surprit, et mais, elle, avait l'air féroce. La résistance l'exaspérait toujours oui, j'ai dit cela et je le répéterai tant qu'il s'agira des mariages que vous êtes exposés à faire sous l'aile de votre chère mère. Oui, je vous ai dit qu'il ne fallait pas vous marier, et cela d'autant plus énergiquement que je sentais venir l'heure où je pourrais vous offrir ce que j'offre, un homme digne de vous, auquel j'ai inspiré l'amour de vous, oui, cela semble fou, sans vous connaître, n'importe, il a dans la tête son amour et dès qu'il vous aura vu, ça lui tombera sur le sœur, que vous dire de lui, il est beau il a de l'esprit, il est riche, il a un nom très élégant, une excellente situation mondaine, je ne pense pas que vous discutiez tout ceci, cette fin de phrase s'adressait au pauvre Adrien, qui sortit d'une nouvelle quinte de tout pour répondre au nom, ce n'est pas cela que je discute, j'interrogeais, comment s'appelle-t-il, cet admirable monsieur le comte Georges de Monclay, prononça aimé avec en face tout cela est très bien, je ne vois pas pourquoi M. Darglads en est fâché. Adrien fut repris d'une toux qui me parut venir moins de son larynx que d'un grand embarras tout simplement parce qu'il trouve que je devrais m'adresser à votre mère et pas à vous. « Mon Dieu !» fit M. Darglades en renonçant à tousser, « si c'est vraiment sérieux, cet amour, bizarre, de mon clé, et si Mademoiselle Odile pense que sa mère doit ratifier ses décisions sans doute possible, répondis-je. Mais comme ce bon M. Darglades me paraissait étrange ce soir-là, alors... » Il écarta les bras comme pour ôter une responsabilité qu'il fait sur lui des plis gênants, et sourit d'un air équivoque alors nous n'allons pas flâner, reprit Aimé. Mon clé vient prendre le thé ce soir. Naturellement, je ne l'ai pas prévenu qu'il vous trouverait ici, même, je me demande si je lui dirai qui vous êtes certainement, dit M. Darglade avec une agressivité sans motif. Le spectacle de son inévitable émotion intéressera Mademoiselle Odile, et moi aussi « Vous n'en serez pas surprise, j'aime à le croire assez bien élevé pour ne rien manifester. » Riposta aimé en jetant à son mari un regard dénigrant pour toute sa personnalité, tant physique que morale. On annonça le dîner, la question demeura suspendue. J'étais songeuse, l'idée du mariage ne me déplaisait pas en soi, mais la brusquerie de cette rencontre m'épeurait. 
Théoriquement, le mariage m'apparaissait comme une porte par où sortir de mes ennuis domestiques, mais à en être si lestement rapproché, j'apercevais l'espace de l'autre côté de la porte, il était plein d'inquiétudes. Je savais qu'un refus à entrer dans les combinaisons démécrirait entre nous des froissements destructeurs de notre chère amitié. J'avais le sœur serré et je me mis à souhaiter que M. de Monclay fût tel qu'il me plût de façon foudroyante pour pouvoir abdiquer toute volonté et passer la symbolique porte sous la responsabilité absolue de la saga aimée. Le dîner fut plein de silence. De retour au salon, M. M. Darglad fit avec animation le plan de la soirée. M. Darglad reçut l'ordre d'être particulièrement aimable. Elle devait se mettre au piano, je resterai à causer avec M. de Monclay, Adrien, d'un air très naturel, irait lire son journal au fumoir et ne reviendrait au salon que lorsqu'elle cesserait de jouer. Alors, elle emmènerait mon amoureux dans le fumoir, serait son impression et lui dirait de partir tout de suite, afin que nous puissions causer pourquoi ne serait. Ce pas moi qui lui demanderai cette impression dit M. Dargla d'un air crispé, ah si vous voulez, ce sera suprêmement délicat. Je suis l'instigatrice et la confidente de ses sentiments, allez lui dire que nous en avons causé ensemble, que nous nous en sommes moqués même, ce sera encore mieux, donnez-lui la sensation qu'il est ridicule. C'est un moyen magnifique de tout réussir, faites faites, ce sera charmant. Sans nul doute, la proposition de M. Darglad était maladroite, mais elle avait trop peu de conséquences pour motiver cet accent de colère. Cher aimé, comme il fallait qu'elle t'a à moi pour être ainsi bouleversée et vibrante. Adrien réfléchit un moment, puis, vous avez sans doute raison, dit-il très pincé, allons jusqu'au bout de tout ceci, nous verrons bien. Presque aussitôt M. de Monclay fut introduit. Il était beau, c'était un blond robuste qui avait la suprême élégance de beaucoup de distinctions dans beaucoup de force. Aimé l'accueillit avec ses façons de camaraderie un peu mal qu'elle avait avec les hommes, puis elle nous présenta l'un à l'autre. Elle avait menti en disant que M. de Monclay n'était pas averti de ma présence, où il avait, lui, une bien extraordinaire force de dissimulation. Rien ne peut rendre l'indifférence et la distraction qu'il mit à me saluer, il était certainement préparé à ne pas laisser voir l'émotion ou tout au moins la curiosité qu'il ne pouvait manquer de ressentir. Il causa spirituellement, avec une belle verve sanguine. Le programme d'Aimé s'exécuta très précisément. Lorsqu'elle se fut mise à jouer des fugues de bac en me disant qu'elle se déchargeait sur moi du soin de distraire M. de Monclay, il y eut entre lui et moi un moment de consternation. Il était gêné, troublé, cela me toucha de voir ainsi ce beau être blond, et quand ses yeux ironiques et sensuels il y eut de l'inquiétude, je désirais follement lui plaire. Il y eut d'abord un long silence, il regardait le tapis. Tout à coup je m'aperçus que, au point où s'attachaient ses yeux, il y avait mon pied, mon gentil pied, passé dans l'étroitesse d'un soulier pointu et dont la peau s'apercevait au travers du chantilly de mon bas. Vivement je le rentrai sous ma jupe, il releva les yeux vers moi et sourit pendant que je rougissais. Ce fut une minute très délicatement délicieuse. Il se mit à parler de la musique de Bach d'une façon irrévérencieuse et comique, mais sans nulle sottise ignorante. Puis il me raconta une exposition de tableaux qu'il avait vus dans la journée. On lui sentait l'horreur du sérieux des choses, un goût de raillerie, la passion des surfaces, la crainte de l'ennui. Mais sa légèreté avait beaucoup de grâce et d'harmonie, et bien qu'elle fût en direct antagonisme avec l'irréductible sérieux de mon caractère, j'en étais séduite. Notre causerie dura trois quarts d'heure, et lorsque Mé se leva en disant avec un rire nerveux, « Ouf, j'en ai assez de cette auguste bronze, vous aussi ?» Je pense je m'aperçus qu'un regret que ce fut déjà fini m'assombrissait. Pendant que mon ami, selon les arrangements établis, causait dans le fumoir avec M. de Monclay, M. Darglad, revenu auprès de moi, écoutait d'un air bizarrement préoccupé tour voix assourdie. Confuse mais très animée, il parlait tous les deux à la fois, comme décidément on ne percevait rien de leurs paroles, il eut un haussement d'épaulé, se tournant vers moi, « Eh bien, comment vous a plu le beau Georges énormément ?» Je le trouve charmant, répondit je, l'air en bataille, car son intonation m'avait irrité, alors vous allez l'épouser, cela se pourrait. Sa figure prit une expression réjouie, vous ferez bien, dit-il, comme tout le monde était particulier ce soir-là. Quand Aimé rentra, elle avait le teint animé, les yeux violents, sa figure d'après les disputes. M. de Monclay avait l'air bouleversé, il faisait visiblement un gros effort pour garder du calme. Il ne tarda guère à se retirer. 
Je lui étendis la main avec plus de solennité qu'il n'était indispensable. Il la garda une seconde, hésitant, puis se courba pour la baiser. Lorsqu'il se redressa, il avait le sang aux joues. Il me regarda étrangement, avec inquiétude, presque avec douleur, puis il prit congé. Immédiatement, avec une fébrilité toujours croissante, elle me raconta qu'il me trouvait exquisé, pour peu qu'il me plût, mon mariage était chose faite. M. Barglat par Béa. Je demandai à réfléchir un peu, à le revoir encore. Je réfléchis, je le revis et je fus prise. J'avais perdu de vue mon grave idéal. Il y avait en cet homme un charme indéfinissable, je désirais qu'il me regardât pour subir la prise de sa volonté. Quand je lui donnais la main, il me paraissait que c'était mon être entier qu'il tenait, sa voix me causait une émotion de caresse. Il lui suffisait de vivre pour séduire. Quand nous fûmes officiellement fiancés, dans l'intimité des causeries que rompaient sans les gêner de perpétuelles entrées et sorties d'aimer, je lui demandai de m'expliquer cet étrange amour qu'il avait eu pour moi avant de me connaître. Il répondit par des plaisanteries, il ne savait plus, il ne voulait parler que de son amour actuel, et il en parlait délicieusement. J'avais parfois des inquiétudes à nous sentir si totalement différents, mais il était trop tard, il avait été trop tard tout de suite, quelque chose de trop fort me poussait vers lui et je m'abandonnais. J'ai toujours été très choqué de la grossièreté des coutumes qui entourent le mariage, l'ostentation de la cérémonie publique, l'étalage joyeux de tout ce qui devait être intime et secret, et ses mœurs bizarres au cours des fiançailles. Les cadeaux surtout, qui paraissent à chaque jeune fille une banalité usagère pour toutes les autres, et pour elle seule la marque d'un amour d'autant plus intense que les diamants sont plus gros et les dentelles plus hautes, révoltante habitude qui rend, pendant quelques semaines, les vierges identiques à des courtisanes que l'on gagne par des présents. Georges mit au sien de telles délicatesses que je perdis de vue une fois de plus mes systèmes, pour m'attendrir, comme font toutes les autres, du soin qu'il mettait à me plaire. Aimé s'occupait avec lui de tout, et leur tendresse rendait chaque chose noble et belle. Mon mariage fut le genre de solennité qu'on appelle « le mariage riche ». Il y eut beaucoup de pauvres gens entassés pour me voir, et les journaux racontèrent les toilettes. Le soir même, nous partions pour Vienne. J'étais rompu de fatigue, la journée m'avait paru mortellement longue et triste, puis, en me quittant, Aimé avait eu une explosion de douleur qui m'avait bouleversée. J'étais tout angoissée, peureuse de l'avenir, avec une sensation d'abandon, de solitude. Georges lui-même avait été très nerveux pendant la cérémonie, et très sympathique à l'émotion d'Aimé et à la mienne. Il nous fallut une grande heure de solitude pour reprendre, moi ma confiance dans le bonheur, et lui sa gaieté. Nous avions flâné dans son appartement, ce qui nous fit arriver en retard au train. Notre ascension dans le sleeping car fut une bousculade. Puis il y eut des difficultés, on avait fait une erreur de place, il y avait une dame installée dans le compartiment de quatre retenue pour nous deux. Georges parlementa avec elle, pendant que j'attendais dans le couloir, les mains au bar d'appui dans la secousse du train déjà en marche. Cela dura très longtemps, enfin Georges reparut, avec ses yeux vivaces qu'il avait lorsque, pour une raison quelconque, il s'animait s'est arrangé, dit-il, nous aurons le compartiment. Je vis sortir une jolie femme, à cheveux flamboyants, qui déjà avait ôté sa jaquette et son chapeau, qu'elle tenait à la main, elle était très élégante, avec de trop belles dentelles à sa chemisette, une trop grosse émeraude à sa cravate. Le couloir se remplit d'un parfum fort qui donnait l'impression d'avoir la jolie dame qui le répandait tout contre la bouche. Elle me jeta en passant le regard spécialement haineux du voyageur dérangé l'une des plus atroces et féroces expressions qui se puissent voir tenir. « Madame, disait l'homme du sleeping, ici vous serez seul et il l'introduisit dans le compartiment à deux places. Le nôtre étant libre enfin, j'entrai, la dame y avait laissé son terrible parfum, j'abaissai la glace. » Mais il faisait froid, il fallut la remonter presque immédiatement, et le parfum demeura. Georges fut vraiment adorable en cette première minute si difficile de l'intimité. Il m'aida à me déshabiller, avec des gamineries tendres qui enlevaient toute angoisse à ce commencement de l'abandon de moi-même, je devins gai aussi, ses impressions étaient contagieuses toutes. Lorsque je fus couché il me dit d'un air d'autorité blagueuse, « Et maintenant fermez-moi ces yeux là et qu'on n'entende plus parler de vous jusqu'à demain matin et vous, dis-je, vous ne vous couchez pas moi, je vais vous regarder dormir, » répondit-il avec un tel accent de câlinerie que les larmes me vinrent aux paupières. « Ah le délice de m'endormir ainsi sous le regard de ses chers yeux, 
Avec la sécurité extasiante que pour toujours nos vies étaient liées. Vers le milieu de la nuit, je me réveillais et soulevé sur un coude, je cherchais à voir Georges dans la pénombre que faisait le rideau tiré sur la lampe. Il n'était pas là, même à regarder son lit on eût pu croire qu'il ne s'était pas encore couché. Je m'étendis de nouveau en me demandant quelle heure il était et si Georges allait venir. J'étais trop lassé, en quelques instants, je me rendormis. À l'aube j'ouvrais encore les yeux, Georges n'était toujours pas là, l'inquiétude me fit sauter de sœur. Je mis un peignoir, je me levai, au moment où j'arrivais à la porte elle s'ouvrit, mon mari parut comment, vous vous levez, il est à peine 6 heures et il fait un froid de canard. Êtes-vous malade Non j'étais inquiète de vous, j'allais à votre recherche. Il se mit à rire recoucher vous vite, et il m'y aida, puis se mit à genoux près de moi qu'est-ce que vous étiez devenu je me suis réveillé déjà une fois et vous n'étiez pas là, j'ai eu un gros mal de tête. Je suis resté à fumer dans le couloir toute la nuit, mais oui, le jour grandissant me fit voir qu'il était pâle et qu'il avait les yeux cerclés, pauvre cher, comme vous avez l'air fatigué. Mon sœur était serrée pour la première fois de cette douleur peureuse que j'ai eue bien souvent depuis en lui voyant cette même pâleur et ces mêmes cercles. Je vais très bien maintenant, dit-il avec conviction, ma migraine est passée. Il parlait en m'embrassant à petits baisers menus contre la racine de mes cheveux. J'étais toute tressaillante. Le parfum de la dame d'hier est resté toute la nuit, dit. Je pour m'étourdir au son de ma voix et cacher la honte délicieuse dont m'emplissait la chaleur de ses baisers ne m'en parlait pas. Dans le couloir c'est effrayant, je dois en être tout imprégné. Oui, c'est vrai, dis-je en roulant ma tête sur son épaule. En effet, jusque dans sa barbe, l'agressif et puissant parfum s'acharnait. Cela me fit une peine bien ridicule vraiment qu'il eût sur lui quelque chose qui venait d'une autre, et bien que ma tête fût toujours sur son épaule, il me sembla que nous étions très loin l'un de l'autre, que j'étais toute seule, la pensée de l'ami lointaine me traversa, douloureuse comme un élancement, presque malgré moi je dis, pauvre aimé à propos de quoi demanda Georges en me replaçant doucement sur mon oreiller je ne sais pas, c'est ce parfum qui m'a fait penser à elle tout à coup vous avez de bizarres rapprochements d'idées. Sa figure me surprit, mais je n'osais pas lui demander de quoi il était mécontent. Je n'osais pas non plus, une demi-heure plus tard, lui dire mon étonnement de ne plus trouver trace du parfum de la dame dans le couloir. On avait dû ouvrir les fenêtres, pourquoi lui aurais-je parlé de cela Du reste, le parfum était resté dans sa barbe, bien qu'il fût évaporé du couloir, il n'en savait pas la raison et ce pas. VI 24 ans les premières années de mon mariage avaient été délicieuses. Chaque jour mon amour s'augmentait, perfectionnait des efforts accomplis pour rendre heureux cet homme vraiment si charmant qu'était elle de Montclay. Entre lui et l'ami cher, aimé d'Anglade, qui avait fait cette union de joie, je vivais des heures inconcevablement belles. Non contente de m'avoir trouvé et donné Georges, aimé s'occupait avec un dévouement de sœur passionnée à m'aider dans mon œuvre de bonheur. Ce fut elle qui dirigea mon installation. Nous avions, en matière d'arrangements intérieurs, des idées très différentes. J'aimais les meubles combinés pour les attitudes de fatigue et de songerie, les étoffes claires, les objets peu nombreux et nécessaires, mis en des places d'où on ne peut les ôter sans briser l'harmonie du décor. Malgré ma curiosité de tous les objets d'art, J'estimais qu'un appartement n'en doit pas être encombré et qu'il faut que le mobilier soit une conséquence de la personnalité de celui qui vit, et non pas le propriétaire un accident au milieu du mobilier. Aimé, au contraire, n'avait de sympathie que pour les pièces sombres, l'entassement des bibliographes et tourmentés du XIV siècle et du XVE siècle, les jours étouffés par le mystère des vitraux. Malgré la grande admiration que j'avais pour son esthétique, J'aurais sans doute soutenu les droits de la mienne si tout de suite elle ne m'eût dit « Georges n'a pas du tout vos idées, il s'y conformera certainement, mais elles sont contraires aux siennes. J'ai souvent causé de tout cela avec lui, je le connais si bien. Immédiatement je renonçai aux pièces lumineuses et aux bibelots dispersés. Ma maison fut bondée de vierges souffreteuses et graciles, de saints émaciés et pathétiques. » de chaises et de caquetteuses dont les carreaux n'empêchaient pas qu'on ne sentît la dureté et qui suffisait aux gens des temps combatifs et dangereux où l'on s'asseyait peu pour flâner les heures, en cause riveine. J'avais été surprise que M. de Monclay, avec sa gaieté toujours moussante, ses besoins de blagues, eût un goût si marqué pour l'austérité un peu amère des œuvres gothiques, mais aimé ne se trompait pas, c'était bien ainsi. Il riait plus haut dans ce cadre mélancolique, et ma chambre, Très pareil à un oratoire, avec ses vitraux sanglants et ses ruliens, ses meubles d'une âpre sévérité, 
ces velours mortifiés que griffaient des fils d'or, étaient favorables à ses ferveurs amoureuses. C'était un homme d'amour, il en avait la préoccupation et la science. Il savait inspirer un besoin de lui plaire qui domestiquait la volonté à toutes ses fantaisies. Je mis quelque temps à m'accoutumer aux bizarres transformations que lui faisait subir le désir et la volupté. Il devenait en ces moments différents de lui-même au point de n'être pas reconnaissable. Ce n'était plus le spirituel et joyeux être sans cesse armé d'ironie jusque contre lui-même, il s'assombrissait d'une sorte de fureur angoissée, il y avait dans sa violence quelque chose d'obscur, de secret, qui faisait peur, mais de cela même j'avais une joie d'orgueil et de tendresse. Je croyais posséder de lui, dans cette sorte de sauvagerie inquiète du plaisir, une âme qui n'existait que pour moi, que j'avais créée peut-être, et l'incompréhensible impression de danger dont j'avais le vertige en lui appartenant et qui par instant me faisait penser avec d'extasiantes épouvantes qu'il m'associait à un crime m'asservissait par son incomparable véhémence. En vérité cet homme avait le pouvoir de colorer toutes choses d'un romanesque virulent, on se sentait exister passionnément, formidablement avec lui, depuis un quart d'heure que j'ai fini d'écrire la phrase précédente je rêvasse en regardant son portrait là, devant moi, à le poids briseur d'âme des souvenirs d'amour, que disais-je, j'en étais à mon installation, je racontais les services que me rendait aimé d'Anglade, ils étaient innombrables, pas de si petits détails où elle n'entra, elle avait choisi mes domestiques, elle m'apprit à combiner des repas savants, Georges était gourmand, subtilement, il adorait les cuisines compliquées où tout se transpose dans la multiplicité des saveurs, où la nouveauté de la sensation étonne le palais, il lui fallait de l'inattendu. Dès les premiers jours de ma réinstallation après le voyage de noces, Aimée me dit, « Voyez-vous, avec elle de Monclet, vous n'avez qu'une chose à craindre, c'est le cercle. Il adore flâner dans cet endroit où l'on potine, où s'en prendre de peine on échange de l'esprit avec les uns. On goûte le ridicule des autres, et puis n'allez pas lui répéter cela au moins il est un peu joueur. Notre cher Georges, et le jeu, c'est le suprême antagoniste de l'amour. » L'émotion en est si aiguë qu'elle dégoûte des autres. Il faut absolument l'empêcher d'aller au cercle, je vous y aiderai. Pénétré par la sagacité de cet avis, j'avais réglé ma vie en conséquence. Abandonnant toute étude, renonçant à cette culture de moi qui me paraissait d'un intérêt primordial en d'autres temps, j'étais toujours prête à suivre mon mari dans ses caprices sans cesse renaissants. Tous les matins nous montions à cheval avec Aimé, qui s'était remise à l'équitation, Abandonné quelque temps parce que la santé de M. d'Anglade ne s'arrangeait pas des exercices violents. Souvent Aimé venait déjeuner avec nous, et nous restions inactifs, un peu là, heureux d'être ensemble et de notre entente. Puis nous faisions des courses tous les trois, et le soir nous nous retrouvions dans le monde ou au théâtre. Pour ne pas nous quitter nous allions, au commencement des étés, à Luchon, où M. d'Anglade faisait chaque année une saison pour sa laryngite chronique elle le demeurait d'ailleurs. Puis c'était le tour des plages normandes, quelques visites chez des châtelains, que notre intimité affirmée engageait à nous inviter en même temps. Dès les premiers jours de novembre nous étions revenus à Paris, d'où nous ne bougions plus sinon pour aller un jour de chasser à court dans les départements voisins. Cette existence m'avait ôté le goût de penser, mon seul effort c'était de me sentir être heureuse, et mon bonheur était tout entier fait de celui de Georges. Je ne songeais qu'à lui et j'y songeais sans trêve. Je voyais rarement ma mère et mon beau-père. Ma mère avait accepté mon mariage parce qu'il la débarrassait de moi, mais M. de Monclay lui déplaisait. Jamais elle ne manquait l'occasion d'une remarque désobligeante. Il était inoccupé, léger. Je ferais bien de le surveiller au lieu de lui laisser la bride sur le cou. Elle était hostile à tout ce que je faisais, critiquait mes relations, mes amitiés, même... Elle avait de petites approbations pincées pour mon intimité avec les Anglades quand on est amoureuse de son mari comme toi, disait-elle. C'est bien singulier qu'on n'éprouve pas le besoin d'être de temps en temps seule avec lui. Je m'étonne que MME d'Anglade, qui est une femme tellement supérieure, n'ait pas plus de discrétion, car vois-tu, un tiers dans un ménage c'est tôt ou tard un sujet de dissentiment. Elle m'agaçait, mais je dédaignais la totale inintelligence de ses jugements. Aimer devenir un sujet de dissentiment entre Georges et moi, c'était comique, elle qui, au contraire, nous rapprochait. Ne lui devais-je pas cette connaissance des goûts de mon mari, 
Grâce à quoi je n'avais pas eu besoin des presque inévitables secousses initiatrices, pour plier complètement ma nature dans la forme de la sienne, ma mère ne m'avait jamais comprise. Je finis de me détacher d'elle et je m'en à ce que les convenances exigeaient comme manifestation. Quelqu'un avait de moi un sens plus juste et plus affectueux, c'était M. Danglade. Notre intime fréquentation m'avait donné beaucoup d'estime et d'amitié pour lui. Il s'intéressait à moi, presque tendrement, lorsque nous étions seuls, d'une façon très bonne et m'interrogeait sur moi, sur Georges. Il prenait à m'entendre parler de notre amour un plaisir extrême dont j'étais tout ému. Cette vie où rien ne venait rompre les courants chauds de passion et de sympathie dura quatre années. Un jour... C'était la première fois depuis que nous nous connaissions, j'ai avec aimé une discussion qui laissa des traces profondes. La raison cependant en était ridiculement futile, mais, sans que j'en eusse conscience, il s'était fait probablement des modifications en moi, et la domination de mon ami me pesait peut-être sans que je m'en aperçusse, voici l'histoire. J'avais depuis mon mariage une femme de chambre, choisie par MME d'Anglade. C'était une individualité de l'ordre de celle dont on résume les avantages en les appelant des perles. D'autres que moi furent sensibles à la perfection pratique de ma perle, car elle fut recherchée amoureusement par un marchand de vin auquel elle accorda sa main. Au moment où elle m'annonça cette nouvelle, aimée était hors de Paris pour quelques semaines, je ne songeais pas à la prévenir immédiatement de l'incident, qui me paraissait sans importance, et j'avais déjà remplacé la perle lorsque j'avertis mon ami de son départ. Aimé me répondit, courrier par courrier, quatre pages sur ce sujet, dont elle marquait d'être très agitée, elle commentait avec en face les inconvénients terrifiants qu'il y avait à admettre n'importe qui dans l'intimité immédiate de sa vie, et terminait ainsi, « Je compte bien que vous allez m'attendre pour remplacer Mélanie, je m'occupe dès maintenant de vous trouver quelqu'un qui vous convienne, je ne veux pas que cela se fasse sans moi je devais être dans un jour de nerfs, car je fus choqué. Irrité même du ton impérieux de la phrase, et je répondis que je la priais de ne pas se mettre en peine car j'avais trouvé quelqu'un déjà et dont j'étais très satisfaite. Elle était vraiment très bien, ma nouvelle femme de chambre. Elle avait d'excellents certificats, mais ce qui m'avait surtout décidé à la prendre c'était son physique. Née à Montmartre, de parents autochtones, au mépris de ces circonstances, elle avait une étrange figure d'Italie, des paupières superbement coupées sur de longs yeux, un petit nez tout droit, une bouche à dessin grave, un teint d'une blancheur opaque, et des cheveux noirs pourprés qui faisaient un beau pli d'ondulation naturelle à son front. J'ai toujours pensé que sa mère, qui exerçait les fonctions de concierge, avait dû avoir quelque temps avant sa naissance des sympathies abandonnées pour quelqu'un de ces messieurs qui venaient du trans vert, il y a 25 ans, poser des gens, Baptiste dans des tableaux aujourd'hui périmés. Cette jeune personne qui avait le temps de s'appeler Aglaé, était une lingère distinguée, coiffée dans la perfection et avait ce génie du goût avec quoi se fabriquent les chapeaux et les robes de Paris, et que, si elle nous annexe jamais, l'Allemagne sera impuissante à conquérir, lors même qu'elle lui appliquerait cette patience cosmique recommandée par les philosophes pour mettre à leur aise les grandes évolutions de l'humanité. Revenu à Paris, aimé va me voir, j'étais seule, à peine entrée, Brusquement elle dit, « Et votre femme de chambre, ma femme de chambre et la perle jumelle de Mélanie, à cela près qu'elle est beaucoup plus jolie, répondis-je gentiment, car j'avais quelques remords des vilains sentiments d'irritation que la lettre autoritaire de mon ami m'avait donné. Quelle drôle d'idée d'avoir une jolie !»